ఆత్మ బంధువులందరికి ఆత్మ ప్రణామాలు నమస్తే సార్ ఈ బ్యాచ్ లో పన్నెండవ బ్యాచ్ లో ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారో ఒకసారి వాళ్ళ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా పన్నెండవ బ్యాచ్ కొత్త బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్ లో పన్నెండవ బ్యాచ్ జాయిన్ మాస్టర్స్ ఫస్ట్ అనుభవాలు షేర్ చేయండి తర్వాత మళ్ళీ మన యొక్క ఓల్డ్ మాస్టర్ కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అనుభవం చెప్పొచ్చు రైట్ దుర్గా భవానీ లక్ష్మీపతి గారు ఇద్దరేనా కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళతో స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ముందు పోతూ ఉంటే వాళ్ళు హ్యాండ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ మాట్లాడండి సార్ బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మయ్ శ్రీ శ్రీ గురువే నమ నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ పత్రిజీ మహర్షి గారికి రమణ మహర్షి గారికి బుద్ధుల బుద్ధ బుద్ధ భగవతం బుద్ధుల వారికి సమస్త గురు మండలికి ఆత్మ ప్రణామాలు నమస్తే మార్నింగ్ మాట్లాడండి మేడం నేను ఆల్రెడీ ధ్యానం చేయడం వల్ల బాగుంది మేడం నాకు చాలా ఏదన్నా అనుకున్నది బాగా జరుగుతూ ఉంది ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు జలుబు అట్లాంటివి ఎక్కువ ఉన్నాను మేడం నాకు ఈ సీజన్ వస్తే కదా వర్షం వచ్చినా కాఫ్ వచ్చేది జలుబు వచ్చేది అట్లాంటి ఎక్కువ వస్తుంది ఈ ప్రాణాయామము ఇవన్నీ చేసేదాని వల్ల ఈసారి అయితే చాలా బాగుంది మేడం ట్యాబ్లెట్ అనేది ముట్టలేదు ఈ మంత్ అంతా చాలా బాగుంది మేడం మెడిటేషన్ చేస్తా అంటే తక్కువ టైమే హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా చేస్తాను మేడం త్రీ టైమ్స్ లేదా టూ టైమ్స్ గ్యారంటీ ఒక్కోసారి త్రీ టైమ్స్ కూడా చేయగలుగుతాను నన్ను ఒక్కోసారి మధ్యాహ్నం అయితే చేయండి మేడం ఈవినింగ్ నైట్ మళ్ళీ సెక్షన్కి వస్తున్నాను అట్లా మూడు సార్లుగా చేస్తాను నన్ను చాలా బాగుంది మేడం నాకైతే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది బాగుంది మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ ఆ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆపద్దండి ఏదైతే అలర్జీ ఉందో అది ఖచ్చితంగా పూర్తిగా లోపల లంగ్స్ లోపల ఉండే అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోవాలంటే అది చేయండి పొద్దున సాయంకాలం పూట కూడా చేయొచ్చు అయితే ఫుడ్ ఒక త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి అలాగే ధ్యానం కూడా మూడు పూటలా చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయండి కొంచెం కొంచెం రోజుకు టైం పెంచుకుంటా పోండి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నారు కదా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం అట్లా ఒక వన్ అవర్ మధ్యాహ్నం కొంచెం సేపన్న స్టార్ట్ చేయండి భోజనానికి ముందు మనం భోజనం చేద్దాము అన్నదానికి ముందు ప్రార్థన ఎలాగో చేస్తాం కదా అలాగా ధ్యానం కొంచెం సేపు ధ్యానం చేసి ఆ తర్వాత భోజనం తీసుకున్నట్టు మూడు పూటలా అయితే కొంచెం టైం అయినా సరే చేస్తూ తర్వాత పెంచుకుంటా పోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా మనకి ఇట్లే ఉంటుంది సార్ మీరు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు చక్కగా చెప్పండి సార్ శ్రీదేవి ఖడ్గమాల స్తోత్రం క్రీం కారాసన్ గర్భితాల గర్భితాల సిఖాం సౌం క్రీం కళా భీం వృత్తి సవర్ణాంబర ధారణీం వసుధాం త్రినేత్రం చ జలం వందే పుస్తక పాసక మంగుసుధరం షడ్ భూష మృజ్వలం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర కళం శ్రీ చక్ సంచారిణి ఓం ఐం క్రీం శ్రీం ఐం శ్రీం సౌం ఓం నమో త్రిపుర సుందరి హృదయదేవి శిరోదేవి శిఖాదేవి కవచదేవి నేత్రదేవి అశ్రదేవి కామేశ్వరి భగవాన్ని నిత్య క్లిన్నే బ బేరుండే వహ్నివాసిని మహావజరేశ్వరి శివదూతే త్వరితే కులసుందరి నిత్యే నిలపతకే విజయ సర్వమంగళే జ్వాలామాలని చిత్రే మహానిత్య పరమేశ్వర పరమేశ్వరి మిత్రేసమయి సశిసమయి ఉడ్డీసమయి చర్యానాదమయి లోపాముద్రమయి రహస్యమయి కాలతాపనామయి ధర్మచర్యమయి ముక్తికేశ్వరమై దీపకళానాదమయి విష్ణుదేవమై ప్రభాకర దేవమై తేజోదేవమై మనోజదేవమై కళ్యాణదేవమై వాసుదేవమై రత్నదేవమై శ్రీమానందమై అనుమాసిద్ధి లఘుమాసిద్ధి గరిమా సిద్ధి మహిమా సిద్ధి ఈసత్వ సిద్ధి వసిత్వ సిద్ధి ప్రాకామ్య సిద్ధి భక్తి సిద్ధి ఇచ్చా సిద్ధి సర్వకామ సిద్ధి బ్రహ్మి మహేశ్వరి కౌమారి వైష్ణవి వారాహి మహేంద్రి చాముండే మహాలక్ష్మి సర్వ సంక్షోభిని సర్వ విద్రావణి సర్వాకర్షిని సర్వాశంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వమాంకుషే సర్వకేచరి సర్వ బీజ సర్వయోని సర్వత్రికండే త్రైలోక్య మోహచక్రస్వామిని ప్రకటయోగిని కామాకర్షిణి విద్యాకర్షిణి అహంకారాకర్షిణి శ్రద్ధాకర్షిణి స్పర్శాకర్షిణి రూపాకర్షిణి రసాకర్షిణి గంధాకర్షిణి చిత్తాకర్షిణి ధైర్యాకర్షిణి స్మృతి ఆకర్షిణి నామాకర్షిణి బీజాకర్షిణి ఆత్మాకర్షిణి అమృతాకర్షిణి శరీరాకర్షిణి శరీర సర్వసపురపు చక్రస్వామిని గుప్తయోగిని అనంగ కుసమే అనంగ మేఘలే అనంగ మదనే అనంగ మదనాథరే అనంగ రేగే అనంగ వేగిలే 
అనంగాక్షే అనంగమాన్ని సర్వ సంక్షోభి చక్రస్వామిని గుప్తతరయోగిని సర్వ సంక్షోభిని సర్వ విద్రాణి సర్వ కర్షి సర్వ హ్లాని సర్వ సమ్మోహిని సర్వ స్తంభిని సర్వ జృమ్మిణి సర్వావశంకరి శంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వార్థ సాధిక సర్వ సంపత్తి పూర్ణ సర్వ మంత్రమయ్యి సర్వ ద్వంద్వ శయంకరి సర్వ సౌభాగ్యదాయక చక్రస్వామిని సంప్రదాయ యోగిని సర్వ సిద్ధి ప్రదే సర్వ సంపత్ ప్రదే సర్వ ప్రియంకరి సర్వ మంగళకారిణి సర్వ కామ ప్రదే సర్వ దుఃఖ విమోచని సర్వ నృత్య ప్రసన్న విమోచని సర్వ సర్వ దుఃఖ విమోచని సర్వ మృత్యు ప్రసమని సర్వ విఘ్న నివారిణి సర్వాంగ సుందరి సర్వ సౌభాగ్యదాయిని సర్వార్థ సాధక చక్రస్వామిని కుల తీర్థ యోగిని కులో తీర్థ యోగిని సర్వే సర్వశక్తై సర్వేశ్వర్య ప్రదాయిని సర్వ జ్ఞానమయి సర్వ వ్యాధి వినాశిని సర్వాధార స్వరూపే సర్వ పాపహరే సర్వానందమయి సర్వ రక్షా స్వరూపిణి సర్వేప్సిత పలప్రదే సర్వ రక్షాకర చక్రస్వామిని నిగర్భయోగిని వసిని కామేశ్వరి మోదిని విమలే అరుణే జయని సర్వేశ్వరి కౌళిని సర్వరోగహర చక్రస్వామిని పరాపర రహస్య యోగిని త్రిపురే త్రిపురేసి త్రిపుర సుందరి త్రిపుర వాసిని త్రిపుర సిద్ధే త్రిపురాంబ మహా త్రిపుర సుందరి మహామహేశ్వరి మహామహారాజ్ని మహామహాశక్తి మహామహారాజ్ని మహామహాశక్తి మహామహాగుప్తి మహామహాగుప్తి మహామహాజ్ఞప్తి మహామహానందే మహామాస్కందే మహామహాశయ మహామహాశ్రీ చక్రనగర సామ్రాజ్ని నమస్తే నమస్తే సామ్రాజ్ని నమస్తే నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ మేడం బానే చెప్తున్నారు అయితే అక్షరదోష చాలా ఉంది ఒక్కొక్కటే నేర్చుకొని చేయండి ఎందుకంటే ఒక్క అక్షరం పలికేది ఇంకొక అక్షరం పలికినా కూడా చాలా అంటే చాలా మీనింగ్ మారిపోతుంది అనమాట మనము చదివేది కొంచెమైనా సరే దోషాలు లేకుండా చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అనమాట కాబట్టి ఇంత పెద్దది చదువుతా ఉన్నప్పుడు అక్షర దోషం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్క అక్షర దోషము లేకుండా చదవడం నేర్చుకోండి చాలా బాగా చెప్పారు అయితే అయితే ఏమవుతుందంటే కాకిని రూపధారిణి ఢాకిని రూపధారిణి అనేసరికి అట్లా ఏమవుతాయి అంటే మీనింగే మారిపోతుంది పూర్తిగా కాబట్టి ఆ అర్థం తెలుసుకొని చదివారనుకోండి అక్షర దోషం పోదు అది ఏదైనా సరే అర్థం తెలుసుకొని చదివితే అప్పుడు దానికి ఈ పదానికి ఇదే అర్థము అన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే అమ్మో మనం చదివింది ఒకటైతే ఇంకోటి అక్కడ అమ్మవారి పదానికి పోయి రాక్షస పదం వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అక్షర దోష హింకా రాసన గర్భిత నలసికాం సౌంక్లీం కళావిభ్రతీం సవర్ణం భరదారిణి వరుసుదాం ధౌతాం తిరోత్రోజ్వలం వందే పుస్తక పాషం అంకుశరం షద్భూషితాం ఉజ్వలం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర కళాం శ్రీచక్ర సంచారిణి ఇది దీంట్లో చాలా అక్షర దోషాలు వస్తున్నాయి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇది సరి చేస్తుంది కానీ ఇంత గొప్పగా నేర్చుకోవడం కూడా గొప్ప విషయమే ధన్యవాదాలు దుర్గా భవాని మాట్లాడమ్మా ఒక్క నిమిషం మాట్లాడు నేను ఇది స్టార్టింగ్ చెప్దాం అనుకున్నాను మేడం అలా ఆగిపోయా అదే మా హస్బెండ్ అంటే ధ్యానం వల్ల చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి కానీ అందులో ఒక అన్నీ చెప్పు ఏం పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన అనుభవాలే కదా ఈరోజు సెషన్ అంతా అనుభవాలు రే ఎందుకంటే సెషన్ అంతా కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ లో ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము అనేదానికే ఈ సెషన్ అనమాట అందరికీ తెలియాలి కదా ధ్యానం వల్ల ఏమేమి లాభాలు వచ్చాయి ఏం మార్పు వచ్చింది అనేది అందుకోసమే పెట్టామనమాట లాస్ట్ డే కాబట్టి చెప్పచ్చు మీకు మా హస్బెండ్ మెడికల్ షాప్ వెళ్ళి ఇట్లా అర కేజీ డబ్బా గానీ కేజీ డబ్బా గానీ జండుబం కావాలని అడిగారు అడిగితే ఆయన కూడా షాక్ అయ్యి అర కేజీలు కేజీ లాక్ లో రెడీ అవ్వలేదు ఒకవేళ కనుక్కుంటాను ఎక్కడన్నా ఉందేమో అసలు దేనికి అంటే 
అక్కడ కట్ చేస్తే ఇంకొక రోజు నేను మెడికల్ షాప్ కి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళారు మామూలుగా నాకు హెల్త్ బాగోకపోతే చూపించడానికి తీసుకుని వెళ్ళారు అక్కడ మా మధ్య డిస్కషన్ వచ్చి ఆ మెడికల్ షాప్ అయింది నన్ను అడిగారు అనమాట ఆ అన్న మీ హస్బెండ్ అంటే అవునన్నా మా హస్బెండ్ అంటే ఒకసారి వచ్చారమ్మా నా దగ్గరికి అర కేజీ కేజీ డబ్బాలు కావాలన్నారు ఇదేంటండి ఎవరైనా మహా అయితే ఇంత లేదంటే ఒక ఫార్టీ సిక్స్టీ లేదంటే అంతమించి ఇంత వరకు ఉంటది అర కేజీ కేజీ డబ్బాలు అసలు వెరీ అవ్వలేదండి ఒకవేళ అయినా సరే నేను ఎక్కడన్నా కనుక్కొని చెప్తానంటే ఇంతకీ ఎందుకు అడిగారన్నా అర కేజీ కేజీ డబ్బాలు అడిగారా అంటే ఇంకేంటమ్మా నువ్వు రోజు రాత్రి జంగు పంట స్నానం చేసేస్తున్నావు అంట కదా కాబట్టి వారానికి రెండు రోజులకు ఒక డబ్బా తేలేక అదే మేడం నేను ధ్యానంలో దిగిన వెరీ గుడ్ అది మేడం అది వదిలేసాను అసలు మామయ్య చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మెడికల్ షాప్ అని కూడా చెప్తా ఉంటారు మేబీ నాకు తెలిసి మా ఆవిడ జాయిన్ అయింది అంటే జెండు బాంబు లేకుండా పడుకోలేను అన్నట్ట అసలు ఆ స్మెల్ అయినా చూడాలి కనీసం కదా మా ఇంట్లో కూడా మా ఆయనకు అదే వ్యసనం నాకంటే ముందు అదే అనమాట మొదటి పెళ్ళం అది అది లేకుంటే అది పక్కా చెప్తాను మొదటి పెళ్ళం అదే అది లేకుంటే ఇంకా నిద్ర కాదు రాత్రి అంతా కూడా పొర పాటున అది కనపడలేదు అంటే అట్లా ఎట్లా ఇంకా తిరుగుతా కూర్చోనన్నా ఉంటాడు అని పడుకొని మటుకు పడుకు నేను అంతే మేడం మొత్తం కాళ్ళకి ముడుకునికి మొత్తం కింద నీకు అన్ని మొత్తం రాసుకుని పడుకున్నాం అనమాట అమ్మా నేను మన వైజాగ్ నుంచి ఇక్కడ మా మదర్ కి ఇక్కడ ఇక్కడికి వస్తే మా మదర్ కి హెల్త్ బాగపోతే ఏలూరు అమ్మ వాళ్ళది ఇప్పుడు నేను టెన్ డేస్ అవుతుంది టెన్ డేస్ లో కూడా మా అది అమ్మ అడుగుతారు అంటే ఫిఫ్త్ డే తర్వాతే ఆ సాటర్డే చెప్దాం అనుకున్నారు సరే అప్పుడు ఇంకా అవ్వలేదు ఇప్పుడు చెప్తాను అంటే మార్పు వచ్చింది అనేది అసలు నేను ఎంత ఎడిట్ అయ్యానో ఆయన అలా కేజీ డబ్బాలు అర కేజీ డబ్బాలు అడిగారంటే ఇంతైనా అసలు నిద్ర పట్టేది కాదు కూర్చొని ఉండేదాన్ని అంటే చాలా మార్పు వచ్చింది ఎవరిని అనట్లేదు చాలా ఆలోచిస్తున్నాను అనడానికి మాట్లాడడానికి కూడా ఇప్పుడు ఆ మాట రావట్లేదు అంత భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు పరమాత్మ ఇస్తున్నాడు నేను చేస్తున్నాను అంతే నాదేం లేదు శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మను అంటే ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు అట్లా మాట్లాడేదాన్ని ఆ నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను నేను ఇస్తున్నాను ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఉండేదనమాట ఇప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ లేదు అసలు నాకు నాది కాదు నేను నాదైతే కానీ నేను పరమాత్మ ఇస్తున్నారు ఆయన ఇస్తే నేను ఇస్తున్నా అంతే నాది కాదు ఈ మార్పులు నాకు నాకు నా ఇదిగా నాతో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ మార్పు తెలుస్తుంది చాలా మంచి మార్పులు వచ్చాయి ఇవే ఇట్లాంటివి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఎలా ఏం కనిపించింది అది కనిపించింది కాదు మనలో ఏం మార్పు వచ్చింది ఇదే సార్ అడిగేది కూడా సార్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కూడా ఇట్లాంటిది అనమాట ఏం మారారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా ఇన్ని రోజులు చేశారు కదా ఏం మార్పు వచ్చింది మీలో ఏం మార్పు వచ్చింది కొంతమందికి కోపం భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ కోపం కూడా చాలా మందికి తగ్గిపోతుంది కొంతమందికి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎన్నో ఉంటాయి తగ్గిపోతున్నాయి అట్లా అది మనకు కావాలన్నమాట ఇంకోటి ఆత్మజ్ఞానం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినారు ఇది ఆత్మజ్ఞానమే కదా ఆత్మజ్ఞానం ఎలా వచ్చింది ఏంత మటుకు మారింది ఇది అనమాట మంచి మంచి మార్పులు వచ్చి మీరు ఆరోగ్యపరంగాను మంచిగా అయ్యారు ఆత్మపరంగాను మంచిగా ఉన్నారు ఇలాంటివి మనకు కావాలి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అదే సార్ ని ఒకటి అడుగుదాం అనుకున్నాను అమ్మా సార్ ని నేను దీన్ని అంటే ఇంకా మన గ్రూప్ ఇంకా ఎవరికైనా 
చెప్పాలి అనుకుని చెప్పాను ఒక చాలా మందికి చెప్పాను అయితే అందులో నన్ను అక్కడ క్వశ్చన్ చేశారు ఆ ధ్యానం అంటే ముక్తి కోసమా ధ్యానం అంటే మీరు అనుకున్న కోరికలు తీరడానిక ధ్యానం అంటే ధ్యానం కోసమా ధ్యానం సర్వరోగ నివారిణి ధ్యానం సర్వభోగ కారిణి ధ్యానం సర్వశక్తి ప్రధాయిని అన్ని అన్ని ధ్యానం నాకున్న నాకు నేను చేసిన దాన్ని బట్టి నా వరకు నేను చెప్పాను ఒకవేళ ఇంకెవరైనా అడిగితే ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆత్మజ్ఞానమే అంతే ధ్యానం ఎందుకోసం చేయాలి ఆత్మజ్ఞానం కోసమే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం కోసం నువ్వు ఎవరు రమణ మహర్షుల వారు పోతే తన దగ్గరికి ఎవరైనా అడిగే నువ్వు ఎవరు అని క్వశ్చన్ ఇస్తారంట అది అదే అనమాట ఆ నువ్వు ఎవరు అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం అనమాట ఆ ఎవరు అని తెలుసుకునేది మనం సాధించేది ఆత్మజ్ఞానం అంతే ఆత్మజ్ఞానం కోసమే ఇంకా శివ గారు మాట్లాడండి నమస్తే మేడం కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇరవై ఒక్క రోజుకి ఈ రోజుకి అంతే కదా మరి చాలా బాగానే ఉంది ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకు మనసు అనేది కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఎక్కువ ఊర్లడం అట్లాంటిది ఎవరి మీద గొడవ పెట్టుకోవాలి అట్లా ఇట్లాంటి ఏం లేకుండా ప్రశాంతంగా బాగుంటది ఇంకా 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 చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా చేస్తూ ఉంటే ఇంకా తెలుస్తూ ఉంటది ఇంకా చాలా తెలుసుకున్న చాలా ఉంది ఎంత చెప్పాలన్నా ఇంకా తక్కువనే నాకు తెలిసే వరకు అయితే కొద్దిగా మనకి దీని వల్ల నాకు ఏం వచ్చిందంటే కొద్దిగా మనకు శ్వాస అనేది ఎక్కువ తీయడము దమ్ము దమ్ము అనేది తగ్గిపోయింది అది పూర్తి ఏం లేదు అసలు నేను మామూలుగా శ్వాస తీస్తున్నా లేదో అన్నట్లే ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఎక్కువ నేనంతా సార్ దాని గురించి క్లాస్ ఇచ్చారు కదా అలాంటి రావాలి అనేసి ఆక్సిజన్ మీద చెప్పారు కరెక్ట్ అట్లనే ఒకనొక స్థితిలో ఆ బ్రీత్ అనేది కూడా కనపడకుండా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆ స్థితికి చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను నార్మల్ గా ఉన్నా కానీ ఎక్కువ తీసుకోవడం అనేది తక్కువ ఎక్కువ ఇంత ముందులాగా ఎక్కువ నడుస్తలేదు అట్లా మంచిగానే సాధిస్తున్నారు మీరు బాగా ఇక మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా కొద్ది అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చునేసరికి ఇంక ఆటోమేటిక్ గా శ్వాస ఆగిపోయే స్థితికి వస్తుంది కాకపోతే అక్కడ ఏం లేదు ఇంకా మొత్తం అంతా శూన్యం లాగానే మైండ్ శూన్యం లాగానే ఉంటుంది అంతే ఇంకేం ఉంటలేదు ఇక అంటే ఎలాంటి అనుభవాలు అట్లాంటి ఏం లేకుండా సైలెంట్ అంతే ఇంకా అంతే ఇంకా ఆ టైమ్ లో చేరుకోవాలనే కదా అందరు తప్పించేది ఆ సురిస్థితిలో ఉండాలని తప్పిస్తూ ఉంటారు మామూలుగా ఎంత సాధకులకైనా కూడా గంట సేపు కూర్చు ఉంటే మహా అంటే ఒక పది నిమిషాలు శూన్యస్థితి వస్తే గొప్ప విషయమే అన్నట్టే అనమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ డైవర్ట్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా శూన్యస్థితిలోనే ఉంటానం అంటే గొప్ప విషయం అట్లే సాధన చేయండి ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ విజయ కుమారి గారు మేడం నాకు ధ్యానం లో ఉన్నప్పుడు కళ్ళు ఎక్కువ తిరిగేవి కళ్ళు నొప్పులు అట్లా అనిపిస్తుంది నీళ్లు బాగా తాగుతున్నారమ్మా ధ్యానానికి ముందు నీళ్లు ఖచ్చితంగా తాగాలి నీళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ధ్యానం మనం మొదలు పెట్టాక శరీరంలో వేడి అనేది బాగా ఉత్పత్తి అవుతుంది వేడి పెరుగుతుంది కాబట్టి దానికి అనుపానంగా మనం నీళ్లు బాగా తీసుకుంటా ఉండాలి అందుకే మంచి నీళ్లు తాగి కూర్చోండి అని చెప్తాం ఒక రెండు గ్లాసులు నీళ్లు తాగి కూర్చోవాలి నీళ్లు కూడా తగినంత నీళ్లు ఎక్కువ శరీరానికి ఇస్తూ ఉండాలి మనం అలా ఇవ్వకపోయినా కూడా కొంచెము అది వేడి ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనుకుంటా 
దిహానం చేసేటప్పుడు ఓకేనా ఇంకా నొప్పులు అంటే ఖచ్చితంగా నొప్పులు వస్తాయి మన లోపల ఏదైతే బ్లాక్స్ ఉన్నాయో బ్లాక్స్ మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు బయటికి పంపించేస్తుంది కదా క్లీన్ చేస్తుంది కదా ఈ ధ్యానం అనేది మన శరీరాన్ని హీల్ చేస్తుంది అంటే క్లీన్ చేస్తుంది అప్పుడు లోపల ఏవైతే ఉందో అదంతా కూడా బయటికి పోయే ప్రక్రియ కాబట్టి కొంచెం పెయిన్స్ అయితే వస్తాయి తల తిరగడము పెయిన్స్ కొంతమందికి వామిటింగ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కొత్తగా వచ్చే వాళ్లకు అవన్నీ కూడా మీకేం చెడు ఏం కాదు మీ లోపల ఉన్న చెడును బయటికి పంపించేది కాబట్టి మంచినీళ్ళు బాగా తీసుకోండి అదే నీళ్ళు నీళ్ళు బాగా తీసుకోండి అలా అనిపించినప్పుడు కొంచెం సేపు రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళా చేయండి కొత్తగా చేసే వాళ్ళకి అట్లే ఉంటుంది అది మీకు ఒక్కరికి ఏం కాదనమాట అనుకుంటాం నాకే ఇట్లయితే అందా ఏమి అని అలా ఏం లేదు అందరికీ అంతే అది సహజం ఆ కొన్ని రోజులు మన లోపల ఉండే ఏదైతే ఎక్కువ చెవి ఏదైతే ఉందో బయటికి పంపించేటప్పుడు అట్లే ఉంటుంది ఓకేనా కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి చేయండి ఐలేష్ గారు మాట్లాడండి సార్ వీడియో ఆఫ్ అయింది మ్యూట్ 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 తీసేసుకో అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి హలో చెప్పండి సార్ చెప్పండి మేడం నాకు ధ్యానం లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత అంటే నేను ముందు నేను చెప్పాలనుకున్నాను జపన్ చేస్తాను బాగా నేను దైవ జపం ధ్యానం చేయడం వల్ల నాకు ఇంకా మంచి మంచి సింటమ్స్ వస్తాయి కొన్ని సింటమ్స్ వస్తుంటాయి అది ముందే ఒక సిక్స్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ముందు నాకు సింటమ్స్ వస్తుంటాయి హెచ్చరికలు వస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని అది మీకు మరి వెళ్ళకు అని చెప్పి చెప్పే సింటమ్సా మరి నేను చెడు జరుగుతున్న సింటమ్సా అని కొంచెం కొంచెం అర్థమవుతూ ఉంటుంది చేస్తున్నాడు ఏంటనేది అతను స్నేహం చేయన్నా వద్దు అనేది ముందే కొంచెం ఫీలింగ్స్ వస్తుంటాయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమని అలాంటి అనుభవాలు కొంచెం కొన్ని వస్తుంటాయండి నాకు విషయం ఏంటంటే ముందు నాకు కరోనా వస్తే నాకు ముందే నాకు నాకు తెలుస్తుంది కరోనా వస్తుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నాకు ముందే నాకు సింటమ్స్ వచ్చాయండి నాకు వస్తాయని చాలా ఏంటి నాకు నాకు రావడం ఏంటి నేను ఇంట్లో ఉంటున్నా కదా అని చెప్పేసి నాకు ఒక ఆశ్చర్యం కలిగింది బయటకు పోవట్లేదు ఎందుకు ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఒక వ్యక్తిని అనుకోకుండా నీకు కలిసిన కలిసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఆ వ్యక్తికి కరోనా ఉందని అప్పుడు తెలిసింది నాకు అయితే నీకు నాకు డౌట్ వచ్చి అడిగినా నీకు అరే నేను కరోనా వచ్చింది అరే అంటే అరే నాకు మొన్న వచ్చిండే రా నాకు అంటే అరే చెప్పద్దు అలా బాయ్ మరి ఎందుకు నన్ను పిలిచినవరా అంటే నేను బయట ఒక ఛానల్ అవుతుంది నేను మాట్లాడాలని పిలిచినారా అని చెప్తే ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు చేయబట్టి నాకు నాకు వచ్చే విధంగా అనిపిస్తుందిరా అంటే నాకు ఏం రాదురా అంటే నాకు వస్తుందిరా నాకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్పిన నాకు వచ్చిందండి నాకు వచ్చే వస్తే నేను ఇంట్లో ఉన్నాను దానివల్ల నాకు ఏమైందంటే నాకు షుగర్ అటాక్ అయింది దానివల్ల ఏం చేసిందంటే ఇక మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ ప్లస్ ఏంటంటే వాకింగ్ వాకింగ్ చేస్తాను నేను దానివల్ల నాకు వాకింగ్ కూడా అలవాటు అయిపోయింది వాకింగ్ చేయడం కానీ మేడం నాకు కరెక్ట్ అన్నం తిన్న తర్వాత వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఉంటుంది నేను టూ డేస్ చేసుకుంటాను కానీ నాకు టాబ్లెట్ వేయడం మొదలైంది డౌట్ డౌట్ఫుల్ డౌట్ఫుల్ ఎందుకంటే డాక్టర్ ఏమంటారంటే ఖచ్చితంగా టాబ్లెట్ ఇవ్వాలి బాబు నువ్వు ఖచ్చితంగా అంటే 
సార్ ని ఇట్లా నేను మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నా సార్ ఇట్లా అంటే చేస్తున్నా వాకింగ్ చేస్తున్నా మెడిసిన్ మెడిసిన్ చేస్తున్నా ఇట్లా అన్ని చేస్తున్నా సార్ నాకు మంచిగా ఆ జ్ఞానం కూడా మంచిగా కొడుతుంది అండి నాకు చిన్న చిత్రం ఉంటుంది అండి నాకు వైబ్రేషన్ వస్తుంది ఇవన్నీ చెప్తే ఉండంటే నీకు తప్పదు ఇక లాంగ్ లైఫ్ తప్పదు అని చెప్పి ఒక మాట మాట్లాడడం వల్ల నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నా నాకు ఎందుకు మరి ఎందుకు ఇది తగ్గడం లేదు అనేది ఒక డౌట్ అండి సార్ అడదామని మరి ఎలా ఏ విధంగా నాకు అది మొత్తము టాబ్లెట్ లేకుండా నాకు ఉండాలన్నా వస్తుంది సార్ అట్లేం లేదు ముద్ర ఉంది అపాన ముద్ర షుగర్ కు ఈ షుగర్ షుగర్ కు ఈ ముద్ర ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు పెట్టుకుంటా ఉన్నారంటే మినిమం ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అట్లా ఖచ్చితంగా అయితే మన ఆహార నియమాలు కూడా సార్ చెప్పినట్టు ఏదైతే ఉందో ఆ అన్నము అనేది తగ్గించి కొంచెము కూరలు ఎక్కువ తీసుకోవడము మిగిలినవి ఇప్పుడు చేమలు ఒక రోజు కుర్రలు ఒక రోజు అట్లా సార్ చెప్పారు కదా అలాంటి డైట్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటే రాత్రి పూట లైట్ గా ఫుడ్ ఖచ్చితంగా మీరు ఆ డైట్ పాటించి ఈ ముద్ర పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా నార్మల్ వస్తుంది ఒకసారి వచ్చినాక తీసుకోవాలని ఏం లేదు సార్ ఎందుకంటే నేను కూడా బార్డర్ లోనే ఉండి నాకు కూడా చెప్పారు చాలా మంది ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలని కానీ నేను ఏ ట్యాబ్లెట్స్ జోలికి వెళ్ళలేదు పౌడర్ వస్తుంది షుగర్ పౌడర్ అనేసి ఆ పౌడర్ నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగేదాన్ని కొన్ని రోజులు తర్వాత సార్ అన్నారు చెక్ చేసుకునేదాన్ని నాకు కూడా ఎప్పుడు చెక్ చేసుకునేది ఏమో ఉందేమో ఉందేమో అని ఒకసారి క్లాస్ లో అన్నారు అనమాట నువ్వు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నావా నీ శరీరము నీకు ఏ ఇబ్బంది కలిగించడం లేదా నీ పని చేసుకోవడానికి నువ్వు అంటే పొద్దున్న నుంచి సచ్చుగా ఉండడం కాని అట్లా ఏం లేకుండా మామూలుగా నీ పని నువ్వు చేసుకుంటా వెళ్తా ఉన్నావా ఇంకా అట్లాంటప్పుడు నువ్వు ఏ చెక్కింగ్ అవసరం లేదమ్మా మీకు యాక్టివ్ గా ఉన్నావా లేదా అదొక్కటి చూసుకోండి అంతే దానికి తగిన మన ముద్రాస్ కానీ యాక్టివ్ ప్రెజర్స్ కానీ మన ఆహార పదార్థాలు కానీ ఇవి చెక్ చేసుకోండి ధ్యానం చేసుకోండి ఇంకా మళ్ళా మాటికి చెక్ చేసుకోవడాలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు నేను ఇంకా మానేసిన ఇంకా నా బుర్రలో నుంచి అది పోయింది కూడా పోయింది లేకపోతే రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఒకసారి చెక్ చేసుకునేది ఎంత ఉంది ఏమి ఎంత ఇదే పిచ్చిలో ఉండేది అన్నమాట అలా లేదు ఇప్పుడు ఏం లేదు నేను మంచిగా పనిచేస్తానా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ డ్యూటీ అన్నట్టే ఉంటుంది మేడం నాకు సిక్స్ మంత్ ఒకసారి నాకు కిడ్నీ కిడ్నీ టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే డౌట్ఫుల్ పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను మా ఇంట్లో కూడా చేయించుకో చేయించుకో అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయింది మేడం కార్ కరెక్ట్ చేస్తే ఏంటంటే ఒకసారి నాకు దాన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కార్ కు కూడా నేను నేను రుణపడి ఉంటాను వచ్చేస్తారు కాసేపట్లో వస్తారు సారు చేతం ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ కి ఆత్మాభిమానాలు ఇలాంటి ఇంకా అనుభూతులు ఇంకా చాలా మందికి రావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాడు జై పత్రి జీ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సుభాషిణి గారు అన్యూట్ చేసుకోండి నమస్తే మేడం ఇవాళ ఓంకారంలో చాలా బాగా అనిపించింది మేడం ధ్యానము కాకపోతే నాకు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు కళ్ళు తెరిచినప్పుడు మనం బయట ప్రపంచాన్ని అంతా చూస్తున్నాం కదా కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు లోపలంతా చూసుకోవాలి అనేది అనిపించింది అది ఇంకా ఏంటా ఏమా అనేది రావట్లేదు బ్రెయిన్ లోకి అంతవరకు బ్లాక్ అయిపోయింది అనమాట అది అనిపించి అక్కడ వరకు బ్లాక్ అయిపోయింది లోపలికి వెళ్ళాలి తెలుసుకోవాలి మంచి ఆలోచన అలా అనిపించి ఇంక అక్కడికి ఆగిపోయింది మేడం ఆగిపోవడం అంటే మాస్టర్స్ మనకు పర్మిషన్ ఉంటేనే ముందుకు పోలిస్తారంట ఓకే మేడం అది ముందుకు పోలేదు అంటే ఇంకా మనకు సాధన అవసరము అని అది ఏదో రూపంలో ఆగిపోయినట్టుంది ఏదో ఒక అనుభవం వస్తూ ఉంటుంది సడన్ గా ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఆపడం ఏదో జరుగుతుంది అనుకోండి అబ్బా వీళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేసేసినారు అనేసి సంథింగ్ ఏదో అనుకుంటా డిస్టర్బ్ చేయడం కాదంట మనకు ఇంకా అర్హత రాలేదట కాబట్టి ఇంకా సాధన ముఖ్యం దాని గురించి ఒకసారి నా అనుభవం చెప్దామని చాలా బాగుంది మేడం 
చెప్పడానికి మాటలు రావట్లేదు చాలా బాగుంది హెల్త్ కూడా చాలా బాగా రికవర్ అయింది మేడం నాకు ఇదే కావచ్చు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఒకటి పెయిన్స్ అవన్నీ ఉండేవి మేడం పెయిన్స్ చాలా తగ్గినాయి వాళ్ళ కొద్దిగా కాలు తిమ్మిరి ఎక్కింది మేడం కూర్చున్నప్పుడు కొంచెం వామప్స్ చేయండి కాళ్ళకు కాళ్ళకండి బాడీ వామప్స్ కొంచెం చేయండి చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం ఇవాళ లాస్ట్ రోజు అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు మీరు పాపం చాలా బిజీ అవుతారు ఇంకా లాస్ట్ మంత్ సార్ కూడా అదే అన్నారు మాకు చాలా ఉంటదమ్మా వర్క్ ఇప్పుడు అవును చాలా థ్యాంక్స్ మేడం వేణుగోపాల్ ఐప్యాడ్ మేడం పేరు లేదు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి రావట్లేదు మేడం అన్మ్యూట్ కాలేదు చెక్ చేసుకోండి సార్ ఓకే లాస్ అమ్మ లాస్ అన్ని చేసుకోమ్మా నా మాటకి పవర్ వచ్చింది మేడం ఈ ధ్యానం వల్ల గ్రేట్ ఇంకా ఇంకా చాలా అనువాలైంది మేడం చెప్పండి మంచిగా మంచిగా అయితే చేయగలిగాను ధ్యానం నేను ఇంతకు ముందు ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ చేసి ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అసలు మొత్తానికి మానేసాను అనమాట అంటే నా వర్క్ వల్ల గానీ ఇంట్లో పరిస్థితి వల్ల గానీ మొత్తానికి మానేస్తాను మళ్ళీ ఒక రెండు నెలల నుంచి గాడిలో పడ్డాను నేను అందులో ముఖ్యంగా ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ చాలా కీలకమైంది మేడం నాకైతే చాలా మంచి మంచి అనుభవాలు వచ్చినాయి నేను ఎక్కువగా గమనించింది ఏంటంటే నా మాటకి పవర్ వచ్చింది ఒకటి నిన్న సారు క్లాస్ చెప్పారు కదా ముందు నీ కుటుంబానికి నువ్వు ప్రాముఖ్యత నువ్వు అన్న దానికి నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను మేడం నేనేంటంటే నలుగురికి సహాయం చేస్తే మనకు వస్తుంది వాళ్ళన్న దూరంలో ఎక్కువగా ఉంటాను అనమాట అది కాదు ముందు నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకొని బాగా తర్వాత నలుగురు గురించి ఆలోచించు అన్న దానికి నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను మేడం చాలా మంచిగా అనిపించింది మీ ఓపిక రంగనాథ్ సార్ గారి ఓపిక ఒకటికి పది సార్లు అడిగినా చాలా సౌమ్యంగా చెప్పడం ఇవైతే చాలా నేర్చుకున్నాను మేడం నేనైతే చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మేడం మంచి అనుభవము నోటికి పవర్ వచ్చింది కదా దాన్ని మంచికి వాడాలా చెడుకు వాడాలా అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట అది ఏ దానికి వాడాలి అనే కంట్రోల్ పవర్ కూడా ఉండాలి మనకు పొరపాటున ఏదైనా పిల్లలు మనం ఒక మాట అనేసామనుకోండి అది కూడా చాలా దోషం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు అది ఎక్కడ వాడాలి ఎక్కడ వాడకూడదు అనే ఒక ఎదుక అనేది పెట్టుకొని దాన్ని ఉపయోగించండి ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా కూడా అంత మంచికే అంత మంచికే అనుకుంటూ ఆ ఏదైనా మనకు ఇంట్లో ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఇది బాగైపోతుంది అనే దానికి వాడుకోవాలి పిల్లలు పొరపాటున ఏదన్నా మాట్లాడాలి అలాంటి వాటికి ఇంకో ఎవరన్నా మనకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే వాళ్ళని ఏదన్నా అనేసి అలాంటి వాడికి కాడ అది ఎరుకతో ఉండాలి ఓకే అండి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్
ఆలోచించి మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను మేడం నేనైతే ఈ ట్వంటీ అది ఆలోచించి మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను ఎవరిని తొందరగా అన్న నేనే బాధపడతాను కానీ కానీ ఆ బాధ పడొద్దు అది మొత్తం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతే అంతే ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని చేశాను మేడం అదైతే నెరవేరింది మాస్టర్స్ వదిలేశాను అది ఇచ్చారు నాకు వెరీ గుడ్ సంకల్ప ధ్యానం థాంక్ యూ మేడం థాంక్ యూ ఇట్లా సాధన చేస్తూ ఉండండి ఆపకండి ఓకేనా లేదు మేడం ఆపన ఆపన వెరీ గుడ్ థాంక్ యూ మేడం థాంక్ యూ చాలా చాలా గ్రాటిట్యూడ్ అండి మీకు అయితే థాంక్ యూ ఇంతవరకు <laughs> 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 సో అందరు కూడా ఏంటంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు వచ్చుకోండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు దానికి అంతే కదా సార్ అందరం మిస్ అయిపోతాం సార్ ఈ కొంచెం సేపటికే మేము మిస్ అయిపోయినాము అదే 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 ఇంతసేపు అదికే అక్కడ మాట్లాడుతున్నాను దానికే అక్కడ ఇక్కడ రాలేకపోయాను రైట్ ఓకే అమ్మా కంటిన్యూ చేయండి అయిపోయాడు వేణుగోపాల్ అయిపోయాడు పేరేమ్మా శోభారాణి శోభారాణి మాట్లాడు చాలా బాగుందండి ఇది మీరు కూర్చున్న ప్లేస్ లో నాకు ఒక రూపం వచ్చి అందులోకే అదృష్టం అయిపోయినట్టు అనిపించింది ఇందాక అవును అదే కలర్ లో మీ పిరమిడ్ అది ఉంది కదా అదే కలర్ లో ఫుల్ నా అంత పొట్టలు ఉన్నారు నేను గమనించలే అన్ని చూస్తున్నా మామూలుగా వచ్చి ఆ దాంట్లోకే అదృష్టం అయిపోయినట్టు ఎందుకట్లా అయింది చెప్పాలి సారీ మనకు తెలియదు అంటే నేను అక్కడ అనుకో చోట ఉన్నాను అది తెలియదు సో చాలా బాగుంది సార్ ఇది ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ గానీ అది నైట్ కదా నైట్ లన్నీ ఆఫ్ చేసుకొని అది అనుభవిస్తా గానీ తెలియదు అండి చాలా బాగుంది అది ఆ మెడిటేషన్ గానీ అది నాకైతే ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు వెరీ గుడ్ నేను ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాను కానీ రెగ్యులర్ గా చేయట్లేదు నెలకు ఒకసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి అట్లా ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి ద్వారా నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది సార్ కంటిన్యూ చేస్తాను ధ్యానం బాగా చేయండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా మీతో పాటు ఒక్కొక్క మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తున్నాను మీరు ఎలా కూర్చుంటున్నారో ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇక్కడ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్ గా ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఎవరున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఇద్దరు ఇద్దరిని తీసుకొస్తే కూడా మనం మినిమం అంటే ఇక్కడ వంద నుంచి నూట యాభై మంది ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆ సంఖ్యలో కూర్చొని చేస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది శక్తి మనం ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్ అనేది గ్రూప్ పెద్దగా ఉంటే అందరు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి ఇది లాభం ఒక ఒకరికి కాదు లాభం అది అందరికి లాభం అనమాట మనం అనుకుంటాం ఏంటి యాభై మంది ఉంటే ఏంటి వంద మంది ఉంటే ఏంటి మనకేంటి లాభం అంటే లాభం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అంటే బెనిఫిట్స్ కాదు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ మనం ఒక అయస్కాంతం అని చెప్పి మనం ఊరికే ఉంటాం ఆ శక్తిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాం కదా ఆ శక్తి ఎంత వస్తుందో అంత శక్తి మన చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటది మీరు మీరు అనుకోవచ్చు జూమ్ లో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను కదా మీరు అక్కడ ఉన్నారు కదా అలా కాదు శక్తికి లిమిట్ లేదు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే నా శక్తి మీ చుట్టూ ఇప్పుడు మీ మీ చుట్టూ అక్కడ వచ్చి ఉంటది మీరు మాట్లాడుతుంటే మీ శక్తి నా చుట్టూ ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటది లేకపోతే మనం ఇద్దరు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు అర్థమైందా అది శక్తి అలా పనిచేస్తుంది మనం అంతా శక్తి క్షేత్రాలం కాబట్టి గ్రూప్ గా ఎక్కువ మంది కూర్చొని ఇలా ధ్యానం చేసి సత్సంగం చేస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ఆ ఎంత తొందరగా అంటే కొంతమందికి మేము చూస్తుంటాం కదా సెషన్ లో కూర్చొని వాళ్ళు అట్లా స్పెండ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అనారోగ్యం పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలియకుండా అనారోగ్యం వెళ్ళిపోయి ఉంటది అందుకే బాగా నీళ్ళు తీసుకోవాలి 
బాగా హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా ధ్యానం చేసినప్పుడు మంచి నీళ్ళు అందుకే తాగి కూర్చోండి మంచి నీళ్ళు తాగి కూర్చోండి అని చెప్తాము అయిపోయినాక కూడా మంచి నీళ్ళు తాగమని చెప్తాను ప్రతిసారి మీరు ఇద్దరు చెప్తున్నారు మరి మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది మేము సార్ దగ్గర థ్యాంక్ యూ మేడం ఇద్దరికి సార్ థ్యాంక్ యూ సో ప్రతిరోజు కూడా మిథులరా మినిమం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగాలి పన్నెండు నుంచి పదహైదు గ్లాసులు కూడా తాగచ్చు ఎలాగంటే ఒకటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు రెండు గంటకు రెండు గ్లాసులు లేదంటే గంటకు ఒక గ్లాసు పూర్తి డే టైంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి మీరు డే టైంలో ఏం చేయాలంటే ఒకటే ఇప్పుడు ఈ ధ్యానం అనేది ధ్యానం సర్వరోగ నివారణి అయితే సర్వరోగాన్ని నయం చేస్తుందని చెప్పి ఎప్పుడు ఆ శా ఆ శక్తిని రోగాలకు వాడుకోవద్దండి శక్తిని ఎప్పుడు రోగాలకి వాడుకోకూడదు ఎప్పుడో ఒకసారి వాడుకుంటే బాగానే ఉంటుంది మిగతా టైంలో ఏం చేయాలి దేహాన్ని పరిశుభ్రంగా పెట్టుకోండి దేహానికి ఏం కావాలి పరిశుభ్రమైన నీరు పరిశుభ్రమైన గాలి పరిశుభ్రమైన ఆహారం ఇంతే కావాల్సింది తర్వాత ప్రాణశక్తి ఈ నాలుగు ఉంటే చాలు నేను మొన్న కూడా చా మొన్న కూడా చెప్పాను ఆ కాన్సెప్ట్లో మొన్న చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఆ రోజు చెప్పుకుంది ఈ ఆక్సిజన్ గురించి అంటే ఆక్సిజన్ ఉంది కదా ఆక్సిజన్ గురించి చెప్పుకున్నాం మనం బ్రీతింగ్ ఆక్సిజన్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో ఆ ఆక్సిజన్తో పాటు ఏమున్నాయి ఆక్సిజను వాటరు ఆ తర్వాత మనకు అంటే మనకు ఎక్కువగా మనం తీసుకోవాల్సింది మంచి ప్రోటీన్స్ అంటే మంచి పౌష్టిక ఆహారం ఓకే సో నీరు ఇవన్నీ ఈ నాలుగు కూడా నాలుగు అంశాలు మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి మనలో నిద్ర నిద్రపోతే మంచి ప్రాణశక్తి వస్తుంది మంచి పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోవాలి పౌష్టిక ఆహారం అంటే ఏంటి అన్ని మినరల్స్ ఉండాలి మినరల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నీటి నుంచి వస్తాయి ఆహారం నుంచి వస్తాయి ఇది ప్రధానంగా అంటే మంచి నీరు స్వచ్ఛమైన నీరు ఇప్పట్లో స్వచ్ఛమైన నీరు కరువు అయిపోయింది అదొక దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయము ఈ భూమి మీద ఎట్లయిపోయిందంటే ఒక వితండవాదం నడుస్తూ ఉంది ఈ భూమి చుట్టూ డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ నీరు ఉంది ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ భూభాగం ఉంది ఆ నీరు ఆ తాగే నీరు స్వచ్ఛంగా లేదు ఇంకా చూడండి ఎంత విచిత్రమో ఇది మనం మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అసలు మన పరిస్థితి ఏంటి మనకు అర్థం కావట్లే మనకే ఇన్ని గవర్నమెంట్లు ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద పెద్ద గవర్నమెంట్లు ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ అయితే తాగేదానికి నీళ్ళు లేవు ఎంత విచిత్రం ఉండాలి ఇది ఇది మన మన ప్లానెట్ మన గ్రహము గ్రహం వచ్చేసి బ్లూ ప్లానెట్ అంటారు దీన్ని బ్లూ ప్లానెట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్కడ చూసినా సముద్రాలే ఎక్కడ చూసిన నీరే యథేచ్ఛగా వానలు కురుస్తాయి మన 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 దేశంలో యథేచ్ఛగా వానలు ఇప్పుడైతే రీసెంట్గా చూస్తున్నాం ఎక్కడ చూసినా వరద వరదలే ఇంత నీరు ఉండి కూడా మనం నీళ్ళు కావాలంటే సిటీలో ఏమైనా ఏం చేస్తాం చెప్పండి సిటీకి పోతే మినరల్ వాటర్ వాటర్ బాటిల్ వాటర్ అవునా ఎక్కడ చూసినా బాటిల్ వాటర్ ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టిక్ ఏంటి ఇది విపరీతం దీన్ని ఎవరు ఆపేది ఎవరు మనలాంటి ఎంతో ఎంతో జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మనం పాటించాలి ఇవన్నీ తెలుసుకొని కూడా మనం పాటించలేకపోవడం మనం నిజంగా మనం కూడా మూర్ఖంగా బిహేవ్ చేసినట్టు అవుతుంది అది ఆ జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఇంత తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఉపయోగించాలి వీలైనంత వరకు వాటర్ని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడి నుంచి మీరు వాటర్ తెచ్చుకోండి ఏ వాటర్ని తెచ్చుకోండి కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ మిన్ ఎక్కువ హార్డ్ మినరల్స్ ఉంటే హీట్ చేయండి తర్వాత దాన్ని చల్ల కొద్దిగా చల్లగైన తర్వాత రాగి పాత్రలు పోసి పెట్టుకోండి అంతే ఫినిష్ అది స్వచ్ఛమైన నీరు ఏ నీరు అని తెచ్చుకోండి ఇంకేం చేస్తాం మనకు ఇప్పుడు బయట తెచ్చే నీరు బాటిల్ క్యాన్లో వస్తుంది ఆ క్యాన్లో వాడు ఏమేమి చేసి ఉంటాడు ఎవరికి తెలియదు ఏ అసలు దాంట్లో మినరల్సే ఉండవు చెప్పాలంటే బయట మినరల్ మినరల్ వాటర్ మినరల్ లెస్ వాటర్ అది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వితౌట్ మినరల్స్ అట్లాంటి వాటర్ తెచ్చి మనం ఒకనేసి ఇది మినరల్ వాటర్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు ఆ బాటర్ని తీసుకొని మీరేం చేస్తారంటే మీకు ఓపిక ఉంటే ఓపిక ఉంటే కాచుకొని చల్లారినాక తీసి రాగి పాత్రలు పోసుకోవాలి లేదు అంటే అట్లనే రాగి పాత్రలు పోసేయండి అట్లీస్ట్ ఎంతో కొంత ఆ నీరు ఆ రాగి పాత్రలో రాత్రి ఎంత పెడితే పొద్దున్న రెడీ అయిపోతుంది అది మంచి వాటర్ తర్వాత వీలు అవుతుంది దాని మీద ఒక మంచి పిరమిడ్ పెట్టేయండి మీరు ఎక్కడ వాటర్ క్యాన్ ఉంటుంది ఇంట్లో ఒక మంచి పిరమిడ్ పెట్టండి దాని మీద పిరమిడ్ కొనుక్కోవాలి టూ బై టూ పిరమిడ్ వన్ బై టూ వన్ బై వన్ బై వన్ పిరమిడ్ కొనుక్కొని పిరమిడ్ పెట్టేయండి ఇక తలనొప్పి లేదు శక్తి శక్తివంతమైన నీరు దొరుకుతుంది ఇది ఒకటి ఒక విధానం గాలి గాలి పీల్చుకుంటున్నాం కదా సిటీలో అంతా పోయింది ఆ గాలి అసలు గాలే కాదు అది దాంట్లో ఉండేదంతా ధూళి గాలి కాదు ధూళి మనం పీల్చుకునేది గాలి బదులు ధూళి పీల్చుకుంటున్నాం 
దాంట్లో ఉండేది మనకు కావాల్సింది ఆక్సిజన్ ఉండాలి దాంట్లో నైట్రోజన్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్ని కలిసిపోయినాయి ఇంకేం చేస్తామని చెప్పండి అయినా కానీ కొద్దిగా అంతోజులతో బెటర్ కావాలంటే ఈ ప్రాణాయామం చేస్తూ కొద్దిగా కాపాడుకోండి ప్రతిరోజు పొద్దున్నే ప్రాణాయామ ఒక ఇరవై నిమిషాలు అంటే ఫస్ట్ యోగాసనాలు చేయండి వాకింగ్కి వెళ్ళండి మినిమం సూర్య నమస్కారాలు యోగాసనాలు చేయండి తర్వాత కొంత ప్రాణాయామం చేయండి ప్రాణాయానికి ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రాణాయామం చేయనే చేయండి లేకపోతే ఈ ఊపిరితిత్తుల ప్రాబ్లం తొందరగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆస్మా అది ఇది ఒకవేళ ధ్యానంలోకి స్టార్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ ధ్యానంలో శక్తి దానికి పోతూ ఉంటుంది అనవసరంగా మన ధ్యాన శక్తి దానికి ఖర్చు అవుతుంటుంది ఎక్కడెక్కడైతే మన దేహంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అక్కడికి ధ్యాన శక్తి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ ధ్యాన శక్తి మీకు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక వైపు కాకుండా ప్రాపించం వైపు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంటుంది అనమాట ఇలాంటి పనులు చేస్తే సో ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన గాలి అయిపోయింది స్వచ్ఛమైన నీరు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే స్వచ్ఛమైన నీరు స్వచ్ఛమైన గాలి సో ఆక్సిజన్ స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ సాధ్యమైనంత వరకు అంటే దీనికి ప్రధాన కారణం ఇంకోటి ఏం చేయాలి తెలుసా మీకు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే మీ చుట్టూ ఎన్ని చెట్లు అయితే అన్ని చెట్లు ఉండాలి చెట్లు ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలి ఈ చెట్లు ఎలాంటివి అంటే వాటర్ ఈ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ ఇవన్నీ ఎయిర్ను ప్యూరిఫై చేసేటువంటి చెట్లు అయినా సో కాబట్టి చెట్లు ఉండాలి మన చుట్టూ అది చాలా మంచి విషయం అప్పుడు మనకు స్వచ్ఛమైన గాలి దొరుకుతుంది స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది పీల్చుకోవడానికి స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ ఉండి స్వచ్ఛమైన వాటర్ ఉండి కరె ఆ వాటర్లో కరెక్ట్ మినరల్స్ ఉంటే కరెక్ట్ మినరల్స్ లేవు అంటే మేము మేమేం చెప్తామంటే మూత్ర చికిత్స చేసుకోవడం అని చెప్తాం సొంత మూత్ర చికిత్సా ఏది ఏ తలనొప్పి లేదు మినరల్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదా దేహానికి ఏ ఆహారం తింటే వస్తాయి ఏ ఏ వెజిటబుల్ తినాలి ఏ ఫ్రూట్స్ తినాలి ఇవన్నీ పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పనులే పొద్దు పొద్దు నుంచి రాత్రి లోపల ఒక ఒక లీటర్ మూత్రం తాగితే తలనొప్పే లేదు ఇంకా అన్ని మినరల్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి ఎవరిని అడిగే పని లేదు ఎవరితో మాట్లాడే పని లేదు ఏ డాక్టర్తో పని లేదు మీకు మీరే డాక్టర్ అంతే అర్థమైందా మూత్రం తాగండి మీ సొంత మూత్రం తాగడానికి మీకు మీకేం తొందర ఇప్పుడు ఒక ఒక అలోపతి హాస్పిటల్కి పోయి ఒక ఒక ఏది ఇస్తాడు ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాడు ఆ టాబ్లెట్ చేదుగా ఉంటే అట్లే దాన్ని లోపల వేసి నీళ్ళు వేసి లోపల తోసేది అంతే అది మింగి అది నాలుగు టచ్ అయితే ఎక్కడ విషయం అని చెప్పి ఆ చేదు భరించలేక లోపల పెట్టుకొని దానికి నీళ్ళు వేసి లోపల లోపలికి తోసేసేది అంతే మన పని ఇంత కష్టపడే బదులు ఆ మూత్రం తాగితే ఏముంది ఆ మూత్రం ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటుంది అంతే ఏం పెద్ద తేడా ఉండదు మూత్రం కొద్ది ఉప్పుగా ఉంటుంది ఒక ఒక రెండు మూడు రోజులు అలవాటు అయిపోతే తర్వాత కామన్ మొన్న సార్ చెప్పారు కదా అంతకుముందు ఒక సెషన్ అయింది కదా మనకు ఆ వీడియో చూడండి మీరు ఒకసారి మూత్రం అప్పుడు కాలేదా ఓకే చూస్తా ఉండాలి చెప్తాను చెక్ చేస్తాను అండి సో ఇలాంటిది ఈ మూత్ర చికిత్స చేసుకుంటే అన్ని మినరల్స్ అంతాయి ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వాటర్లో మినరల్ రావట్లేదు మనం తాగే నీళ్ళు మినరల్స్ ఉండాలి యాక్చువల్గా మన దేహానికి కావాల్సిన మినరల్స్ ఉండాలి అది రావట్ల ఏది ఆహారం ద్వారా రావాలంటాం ఆహారం ద్వారా ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి ఆహారం తెచ్చుకుంటున్నాము ఏది వెజిటబుల్స్ అన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి కోసి దాన్ని ఉడకబెట్టి 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 సత్యంత వరకు ఉడకబెట్టేది దాన్ని సత్యం తర్వాత మనం కడుపులో వేసుకునేది మీరు మాంసాహారం తింటే ఏమి తింటే ఏమేం తేడా ఉంది రెండు సత్యనాహారమే కదా అది సత్యనాహారం ఇది సత్యనాహారమే మీరు అనుకుంటారో నేను ఇంట్లో క్యారెట్ తింటిని బీట్రూట్ తింటిని ఇంకోటి తింటిని ఇంకోటి ఏం తినలే మీరు అంత మీరు అది చచ్చిపోయిన తర్వాత దాన్ని లోపల వేసుకొని మీ జీర్ణాశయానికి అనవసరంగా పని పెడుతున్నారు అంతే ఇవన్నీ తప్పులే మనం చేసేది మనకు ఆరోగ్యం కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నేను ఒకటి ఆహారం ద్వారా మినరల్స్ చేయకపోతున్నాయి నీటి ద్వారా మినరల్స్ చేయకపోతున్నాయి ఆక్సిజన్ సరిలేకపోయా నిద్ర సరిగిపోము ఇక మీ ఆరోగ్యం ఎలా బాగుంటుంది బాగుండదు ధ్యానం చేస్తుంది ధ్యానం శక్ ధ్యాన శక్తి ద్వారా అంత సరిపోయింది మళ్ళీ ఒక నెలకు మళ్ళీ రోగం వస్తుంది ఎందుకంటే మనం చేసే పనులు మారలే మనం తినే ఆహారం సరిలేదు నీరు సరిగా లేదు గాలి సరిగా లేదు పిలుచుకునేది నిద్ర సరిగా పోము ఎప్పుడు నెగిటివ్ థింకింగ్ ధ్యానంలోకి వస్తుంది కాబట్టి ధ్యానంలో నెగిటివ్ థింకింగ్ వెళ్ళిపోతుంది పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటుంది పర్వాలేదు మిగతా మూడు కథ ఏంటి అందుకే నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తూ వచ్చాను సెషన్స్లో మీరు శాకాహారం అని చెప్పి శాకాహారాన్ని వండి రుచి రుచులుగా తయారు చేసుకొని సచ్చిన తర్వాత తిని ఆ సచ్చిన ఆహారాన్ని తిని నాకు ఆరోగ్యం కావాలి ఆరోగ్యం కావాలని ఎతికితే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శాకాహారులకు కూడా క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి ఇదే రీజనే 
మీకు అర్థం కావట్లేదు పరిస్థితి మధ్యాహ్నం కావాలంటే ఉడకబెట్టి రుచిగా నాలుక రుచిగా మధ్యాహ్నం తినండి సాయంత్రం పొద్దున కనీసం జ్యూసులు గ్రీన్ జ్యూసులు సలాడ్సు ఫ్రూట్సు దీంతో బతకండి అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆరోగ్య అద్భుతమైన ఆరోగ్యం ఏ రోగం రాదు మీరు నూరు సంవత్సరాలు బతకాలా లేకపోతే ఇంకా పైకి బతకాలా అది మీరు ఆలోచించుకొని మీ నిర్ణయం చేసుకొని మీరు ముందుకు పోవచ్చు అంత అద్భుతమైన అంటే మన ధ్యానం కూడా చేస్తాం కాబట్టి మన శ్వాసలు ఎక్కువ తీసుకోం కాబట్టి మన యొక్క లా మన లైఫ్ లైఫ్ స్పాన్ కూడా పెంచుకోవచ్చు మన చేతుల్లో ఉంది అది మన మన లైఫ్ స్పాన్ మనం పెంచుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలాంటిది అనమాట ఇది నిజమైన ఆరోగ్యకరవంతమైన సంపూర్ణ ఆరోగ్య జీవనం అంటారు దీన్ని సంపూర్ణ ఆరోగ్య విధానము ఇది ఎంతవరకు పా ఎంతమంది పాటిస్తున్నాం చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను మీరు తినే ఆహారం చచ్చిపోయింది మీరు తినే ఆహారం మే ఏదో తింటున్నాం అనుకుంటున్నారు ఏమీ లేదు సరే పండ్లకు పోదాం పండ్లు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా పండ్లు మనం తింటాం కదా అన్ని జిఎం జిఎం ఫ్రూట్స్ అవన్నీ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఫ్రూట్స్ దాంట్లో ఎలాంటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అస్సలు లేదు రెండోది రెండోది ఏం తెలుసా పండ్లకు సంబంధించి తీసుకొస్తున్నారు దాన్ని 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 పండించడానికి అంటే దాన్ని పండు చేయడానికి కాయలు తీసుకొచ్చి పండు చేయడానికి రకరకాల కెమికల్స్ కలుపుతున్నారు అవి తింటే ఆ కెమికల్స్ అని మనకు వచ్చాయి ఇక్కడ కూడా నష్టమే ఈ విధంగా ఎలా తయారైపోయిందంటే జీవితాన్ని ఎలా చేయకూడదు అలా చేస్తున్నాం జీవితంలో ఏం చేయకూడదు అవన్నీ చేశాం ఈ భూమి మీద కానీ మనకు ఆరోగ్యం కావాలి ఎలా వస్తుంది మనం చేసేవన్నీ తప్పులు చేసి మనకు ఆరోగ్యం కావాలని ఆరోగ్యం కావాలని ఎక్కడికి పోతాం తెలుసా ఇంకో దగ్గరికి పోతాం అది హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకుంటాం మనమే చేతుల ద్వారా మన చేతులు మనం చెడగొట్టుకొని మనం తినే ఆహారంలో ఏ పోషకాలు లేకుండా దేహం వచ్చేసి ఇప్పుడు దేహానికి మినరల్స్ పోలేదు కదా ఏం చేస్తుంది దేహము ఇక్కడ నొప్పి అక్కడ నొప్పి ఇది పట్టుకుండే అది పట్టుకుండే కాలు నొప్పి నడుములు నొప్పి అర్థమైందా తలనొప్పి ఎక్కడ ఏమైతే తెలియదు గ్యాస్ట్రిక్ అసిడిటీ అన్నీ వస్తాయి ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము దీన్ని తీర్చుకోవడానికి ఇంకో దగ్గర పోతాం అది హాస్పిటల్ అతను ఏం చేస్తాడు వచ్చిందా రోగం రా అని చెప్పేసి దాన్ని ఎక్కువ చేసి పంపిస్తాడు ఇంటికి మీరు రోగం కొద్దిగా తీసుకొని పోతే అతను ఇంకొద్ది యాడ్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తాడు అది గిఫ్ట్ మీకు అర్థమైంది హాస్పిటల్ పోయినందుకు గిఫ్ట్ ఇచ్చినాడు పది పద రకాల టెస్ట్లు అదే మీ ప్యాకెట్ మీ ప్యాకెట్ గట్టిగా ఉంటే అంత ఖాళీ చేసి తర్వాత ఇంకొద్దిగా కావాల్సిన మీకు ఎంత వ్యాధి ఉందో దానికి ఒక డబల్ చేసి పంపిస్తాడు ఇంటికి ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు రావాలి కదా ఇది మనం అనుభవిస్తున్న జీవితము నిత్య అంటే ఒక సామాజికంగా సహజ నడుస్తున్నటువంటి జీవితం ఇది మన సమాజంలో ఇప్పుడు నడుస్తున్న జీవన విధానం ఇలా ఉంది అని మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అందుకే మినరల్స్ రావట్లేదు కాబట్టి ఒక మార్గం ఏంటంటే మన శివుడు పార్వతి చెప్పినటువంటి ఈ విద్య డమర తంత్రంలో ఉన్నటువంటి శివంబు అనే విద్య ద్వారా ఈ యూరిన్ థెరపీ అంటే స్వయం మూత్ర చికిత్స ఏదైతే ఉందో దీన్ని శివంబు అని అంటాము శివ ప్లస్ అంబు అని చెప్పి ఓకే ఇది ఒక అద్భుతమైన జలము సువర్ణ జలం ఇది సో దీన్ని మనం వృధా చేయకూడదు ఉపయోగించుకోవాలనేది మన యొక్క జీవన విధానంలో ఉపయోగించుకోండి మీరు చూడండి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారో ఎవరెవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సో జస్ట్ మీకు కావాలంటే కొన్ని వీడియోలు కూడా పెడతాము తెలుగులో మన గురువుగారు యోగశ్రీ గురువుగారు చెప్పారు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీడియోలు అవి కూడా మనం గ్రూప్లో పెడుతూ ఉంటాం ఈ ఐదారు రోజుల్లో బాగా అందరూ వినండి విని దాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ సెషన్లో మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీకు తెలిసిపోతుంది వారం చేస్తే అయిపో ఏ ఉంటే కూడా ఏ రోగం ఉంటే కూడా పోతుంది ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తే అన్ని రోగాలు పోతాయంటాం కదా అదే విధంగా మూత్రం మూత్ర చికిత్స చేసుకుంటే కూడా అన్ని రోగాలు మాయమవుతాయి మీకు ఏం తొందర ఉన్నా పోతుంది హెడ్ ఏక్ నుంచి క్యాన్సర్ నుంచి డయాబెటీసు బీపీ రకరకాల వ్యాధులు ఇంకా ఎన్ని ఉంటే అన్ని అన్నీ కూడా మనము నయం చేసుకోవచ్చు ఈ మూత్ర చికిత్స ద్వారా ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అందరు కూడా ఒక ఇంకెవరెవరు మాట్లాడాలో ఇంకా మనకు టైం తక్కువగా ఉంది ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క నిమిషం మీకు అంటే ఈ యొక్క ఇరవై ఒక్క రోజుల యొక్క మీ యొక్క ప్రయాణం ఎలా ఉండింది ఒక ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం నుంచి రెండు నిమిషాలు మాట్లాడండి మాట్లాడండి అందరి మాస్టర్ గారికి ఆత్మ నమస్కారం గురువు గారు ఒక విషయం చెప్దామనుకున్నాను నేను కంటిన్యూగా టూ మంత్స్ నుండి ధ్యానం చేస్తున్నాను 
మార్నింగ్ వన్ అవర్ ఈవినింగ్ వన్ అవర్ సో ఒకసారి డిస్కషన్ అప్పుడు రంగనాథ్ సార్ గారు చెప్పారు ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది మాకేం కాలేదని సో నేను నిజమైన అనుకున్నాను నాకు కూడా సేమ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సో ఆయా ఏమి చిన్న గాయం కూడా లేకుండా ఆటో కింద పడిపోతానని నాకైతే గాయం కాలేదు సేమ్ డే ఈవినింగ్ కూడా ఆ స్కూటర్ తోలుతా ఉంటే పడిపోతా పడిపోయినాము చిన్న గాయం కూడా కాలేదు మేడం సో నేను అనుకుంటున్నాను ఇదంతా ధ్యానం వల్లే జరిగింది ప్రయాణంలో కూడా పిరమిడ్ పెట్టుకోవాలి అనేది అందుకే జర్నీస్ లో కూడా ఒక చిన్న పిరమిడ్ అనేది మన బ్యాగ్ లో హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో గాని పెట్టేసుకున్నామంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుంది మీరేం లేదు థ్యాంక్స్ కూడా వద్దు ఇంకొక ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి జాయిన్ చేయండి అంతే అదే అదే పెద్ద థ్యాంక్స్ మాట్లాడి జాన్ వల్ల చాలానే బాగుంది సార్ నాకు కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం మెరుగైంది బాగుంది ధ్యానం చేయడం వల్ల కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటాను ఉంటున్నట్టున్నాను నేను ఒకటి చెప్తాను సార్ పొద్దున ఒక ఒకరెవరు అమ్మని గురించి పాట పాడినారు సార్ అమ్మ అన్నది కమ్మని మాట అని ఆ దానికి అన్వయంగా నేను ఇది ఒకటి చెప్తాను సార్ వాత్సల్యము అమ్మ జీవలక్షణము వస్తము అంటే లేగదూడ అంటే ఆవు గో గోవుకు పుట్టినటువంటి దూ లేగదూడ అనమాట పుట్టగానే దూడ దేహమంతా మావి అలుముకొని జుగుప్సాకరంగా ఉంటుంది అంతే కదా సార్ పుట్టినప్పుడు దానికి అంతా కూడా మైలం తెచ్చుకొని అంత కొంచెం అశుచిగా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఆ గోమాత మాత్రము ఆ దాన్ని అంతా కూడా దాని నాలుగుతో బాగా నాకి శుభ్రం చేస్తుంది అనమాట ఎంత ఇది చూడండి ఎంత ప్రేమ ఉంది అమ్మ అమ్మ అంటే అంత ఇది పశువులోనే ఆ గోమాతకే అంత ప్రేమ ఉందనమాట అట్లా వస్తం మీద గోవు చూపించేంత వాత్సల్యము అంటారు దాన్ని గో గోవు చూపించే ప్రేమనే వాత్సల్యము అని అంటారు దాన్ని కాబట్టి బిడ్డ బిడ్డల విషయంలో అమ్మ కూడా చీదర చీ చీదర కానీ చీకాకు కానీ లేకుండా అన్ని సేవలు చేస్తుంది అమ్మ కూడాను పుట్టిన బిడ్డినప్పటి నుంచి కూడాను కొంచెం పెరిగి పెద్ద అయ్యే వరకు కూడా అమ్మ ఏం కానీ అసహించుకోకుండా బిడ్డలకు బాగా సేవ చేస్తారు సార్ చిన్నపిల్లలకు చీదర చీదరిచ్చుకోరు చీకాకు తెచ్చుకోరు అవన్నీ చేయకుండా వాళ్ళు బాగా పరిపూర్ణంగా ప్రేమ అందిస్తారు బిడ్డలతో అదే అమ్మ అంటే అమ్మదనం అంటే బిడ్డకు జన్మనిచ్చేది తల్లికి పునర్జన్మ అమ్మదనం అంటే బిడ్డకు జన్మనిస్తారు తల్లి మాత్రం మన పునర్జన్మ పుట్టినట్టే సార్ ఎందుకంటే ఆ పురిట్ నొప్పులు అవన్నీ పడి ఎంత ప్రసవ వేదన అంత పడి కూడా గుణం మళ్ళా బిడ్డ మీద అంత ప్రేమ ఉంటుంది నేను ఇంత ప్రసవ వేదన పడినానే అనే ఇది ఉండదు అనమాట తల్లికి కానుపు కష్టాన్ని రైలు పట్టాల మీద నలిగే నాణ్యంతో పోల్చారు ఒక కవియిత్రి కాబట్టి అమ్మదనానికి లోకము చేతులు జోడిస్తుంది అంతే కదా సార్ అమ్మదనానికి ఎప్పుడుగానే మనము చేతులు జోడించుకోవాల్సింది అమ్మ అంటే దైవమే దేవతే ఇంకా అంతే పేగు బంధానికి నమస్కరిస్తుంది భూమి కన్నా బరువైన వారు ఎవరు అని మహాభారతంలో యక్షుడు ధర్మరాజును అడిగినాడంట సార్ భూమి కన్నా బరువైన వారు ఎవరు అని అడిగితే దానికి ధర్మరాజు ఏం చెప్పినాడు తల్లి భూమి కంటే కూడా బరువైనది తల్లి అని చెప్పినాడు సార్ ధర్మరాజు అట్లా ఈ వాత్సల్యం అనేది మనము బిడ్డల పైన వాత్సల్యాన్ని పెంచుకునేదే గో వాత్సల్యము గోవాత్సల్యము అని అంటారు ఇది అంటే మీ ప్రేమ అనేది బాగా ఉండాలా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 
బిడ్డ బిడ్డ మనం బిడ్డల పైన ప్రేమ చూపిస్తే బిడ్డలు కూడా మన పైన ప్రేమ చూపించి ఆ విధంగానే వాళ్ళు కూడా పెరుగుతా వస్తారు అని దీని భావం ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను సార్ భజనమా భజన అనుకోండి రామ రామ రామనరే రాక్షస గుణములు పొమ్మనరే రామ రామ రామనరే రాక్షస గుణములు పొమ్మనరే కృష్ణ 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 నరే కష్టములను పోగొట్టుకొనరే రామ రామ రామనరే రాక్షస గుణములు పొమ్మనరే శివ 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 అనరే శివ కేశవులు సమనరే హరి 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 అనరే ఆత్మారాముని మది గనరే హరి 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 అనరే ఆత్మారాముని మది గనరే రామ రామ రామనరే రాక్షస గుణములు పొమ్మనరే బాబా బాబా బాబనరే భక్తితో భజనలు పాల్గొనరే బాబా బాబా బాబనరే భక్తితో భజనలు పాల్గొనరే రామ రామ రామనరే రాక్షస గుణములు పొమ్మనరే చాలా బాగా చెప్పారు అమ్మ గురించి నాకు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయింది ఆ మాట అని సరిపోయారు ఎంత ఎన్ని చేసినా తల్లి రుణం తీర్చుకోలేం సార్ అది మాత్రం గారంటీ తల్లిదండ్రుల రుణం ఎప్పటికీ ఎవరు తీర్చుకోలేరు మనం ఎన్ని ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా తీర్చుకుంటామో తీర్చుకోలేమో తెలియదు అంత గొప్ప తల్లి అనేది మీరు ఆ లోడ్ తెలియకుండా చూసుకుంటా అన్నారు థ్యాంక్ యూ రైట్ రైట్ ఎక్సలెంట్ మా వెరీ గుడ్ రైట్ నెక్స్ట్ మీనా మేడం మీనా మేడం సార్ నమస్తే సార్ అందరూ చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు వాళ్ళ అనుభవాలు అది ఎంత కూడాను చాలా బాగుంది అందరిలో కూడాను ఒక మంచి ఎదుగుదల అనేది చాలా బాగా కనిపిస్తాను సార్ సార్ మీరు స్వమూత్ర పానం చెప్తున్నప్పుడు వేరే ఏ టాబ్లెట్స్ తీసుకోకూడదు అనని చెప్తున్నారు కదండి సార్ దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి సార్ టాబ్లెట్స్ వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్స్ తర్వాత ఈ కెమియోథెరపీ ఇట్లా చేసినప్పుడు మాత్రం తీసుకోకుండా మిగతా టైంలో మామూలుగా బీపీ షుగర్ కు బీపీకి షుగర్ కి తీసుకుంటా ఉంటారు కదా పదకొండు పన్నెండు సార్ పదకొండు పన్నెండు అట్లా నీరు తీసుకునే వాళ్ళకి సహజాహారం తినే వాళ్ళకి వచ్చే మూత్రం చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యకరంగా ఉండేటువంటి జలం అంటే మన యొక్క మూత్ర జలము ఆరోగ్యకరంగా వస్తుంది దాని నుంచి అన్ని వ్యాధులు కాకుండా మీకు శక్తి కూడా అంటే మీకు అద్భుతమైన శక్తి వస్తుంది దేహానికి అయితే మీరు అన్నట్టుగా నీరు ఎక్కువ తాగడం డే టైం తర్వాత ఎక్కువగా ఉడికించిన ఆహారం తక్కువ తీసుకోవడం సాధ్యమైన వరకు ఓకే ఎలాగైతే జంతువులు నేరుగా ప్రకృతి ప్రకృతి నుంచి వచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకుని ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఒక ఏనుగు ఏనుగు అయితేనే ఒంట అయితేనే ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అన్ని అన్ని శాఖార్లు అవన్నీ అయితే వాటి పవర్ చూడండి ఎట్లా ఉందో ఎందుకు ఆ పవర్ ఉంటుంది అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది 
దాని లోపల అంటే ఈ ప్రకృతి ఆహారంలో ఉన్న అన్ని ఖనిజాలను అన్ని అన్ని లవణాలను నేరుగా తింటది అది మనలా ఉడకబెట్టుకుని తింది ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఉడకబెట్టుకుని తింటాము లేదంటే ఈ వ్యవసాయ వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి నేరుగా పండించింది ఫ్యాక్టరీకి పోతుంది ఫ్యాక్టరీ ఆ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చిప్స్ తయారు చేయాలనుకోండి చిప్స్ లేదా ఒక జామ్ ఒక ఫ్రూట్ జామ్ లేదంటే ఒక ఏదన్నా కెచ్అప్ రెడీ చేయాలనుకోండి టమోటా ఒక్కటి పోదా అడిగి టమోటా పోతుంది పోయిన తర్వాత టమోటాతో పాటు రంగులు ఫ్లేవర్స్ కెమికల్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసి ఒక సీసాలు వేసి మీకు ఏమిస్తాడు కెచ్అప్ అని ఇస్తాడు అది తింటే ఏమవుతుంది ఆ వచ్చేది కొద్దిగా టమోటా కానీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కెమికల్ ఏజెంట్స్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి అవి తినడం వల్ల మన దేహంలోకి ఆ విషయం లోపలే పోతుంది ఆ కెమికల్స్ లోపలే పోతాయి ఇంకా చూడండి ఏమవుతుంది లోపల జీవకోశాలు చచ్చిపోతాయి అంటే మన లోపల జీవకణాలు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆరోగ్యం ఖచ్చితంగా చెడిపోతుంది ఇంతే జరిగేది ఇది మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఆహారాన్ని నేరుగా తినే పరిస్థితి ఒకటి మనం అది చెప్తున్నాం ఆహారాన్ని ఎక్కువ ఉడకబెట్టి తినొద్దు తినండి అదే కాకుండా మనం తినేటువంటి సహజ ఆహారం కూడా ఈ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మినిమం దాని గురించి కొంత అవగాహన ఉండాలి ఇప్పటి రోజుల్లో అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కొద్ది ఆహ్వానం పెట్టుకోండి లేదా మీ చుట్టూ చుట్టూ దగ్గర లేదా ఒక వెజిటబుల్ ఫార్మ్ ఉంటే అంటే సహజంగా పండిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎలాంటి రసాయనిక ఎరువులు కానీ ఈ యొక్క మందులు కానీ వాడకుండా సహజంగా పెంచుతున్నటువంటి ఏదైనా ఫార్మ్స్ దొరికితే రెగ్యులర్ అక్కడికి వెళ్ళి వెజిటబుల్ తెచ్చుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఏమేమి దొరుకుతాయి అన్ని అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటే గానిగ నూనెలు ఇట్లా తెచ్చుకుంటే మన ఆరోగ్యాన్ని మనం ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఒకటి అన్నమయ్య కీర్తన్ ఒకటి పాడాలనుకుంటున్నాను కైవల్యముకు నాటకము పుట్టుటయు నిజము పోటయు నిజము పుట్టుటయు నిజము పోటయు నిజము నటనడిమి పని నాటకము ఎట్టనేదుటగలది ప్రపంచము కట్టకడపతిది కైవల్యము నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము ఎగువల శ్రీరుడేము మీది కైవల్యము నానాటి బతుకు నాటకము కానక కన్నది కైవల్యము నానాటి బతుకు నాటకము థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ అది ఎప్పుడు కూడా అద్భుతమైనటువంటి అనమాచార్య గారు వాడినటువంటి గీతం ఇది ఇది ఉండే అర్థము అంతరార్థము లాస్ట్ టైం కూడా మనం చెప్పుకున్నాం సో చాలా అద్భుతంగా పడారు థ్యాంక్ యూ ఈ కీర్తనలో ఒక జీవిత పరమార్థమే ఉంది సార్ ఇది తెలుసుకుంటే జీవిత యొక్క పరమార్థం తెలుస్తుంది వసంతి మేడం మాట్లాడండి వసంతి మేడం మాస్టర్స్ అందరికి నమస్కారములు సార్ ఇక్కడ మీరు చెప్పడం ఒక ఎత్తు అయితే ప్లీజ్ మాస్టర్స్ అందరిని తీసుకొచ్చిన చూడండి అది ఇంకా చాలా గ్రేట్ సార్ శివాస్ సార్ గాని మాతాజీ మేడము సరోజ మేడము లక్ష్మీ మేడము వీళ్ళందరికీ 
వర్మ సార్ సార్ బుద్ధుని గురించి ఫైవ్ డేస్ చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పినారు సార్ మాతాజీ మేడం మీద చక్రాస్ గురించి అయితే ఇంకా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మేడం చెప్తా ఉంటాయి మమ్మల్ని చదివింటాం కానీ బుక్స్ లో అవి అంత అంత మైండ్ కి ఎక్కువ మేడం ఫేస్ కానీ అంత గ్లో ఒక చాలా బాగా ట్రీట్ చేస్తాం చాలా బాగా చెప్పింది సార్ అట్లా వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చిన చూడండి ఇక్కడికి మనం ఏమైతే అక్కడ అంతా వెళ్ళలేం కదా వెళ్ళలేము పోలేము వినలేము వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇంకా మా అందరికి ఇట్లా చెప్పినందుకు మీకు అందరికి థ్యాంక్స్ సార్ ఇట్లా మీ గైడెన్స్ తో ఇట్లే మాస్టర్స్ అంతా పెంచుకుంటూ ముందుకు పోవాలి సార్ మంచి మాస్టర్స్ వస్తారు అయితే మనం ఏంటంటే ఇది తెలుసుకోవడమే కాకుండా తెలుసుకుంటూ మనం పాటిస్తూ ఈ విధానాలు కానీ తర్వాత ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా అంతే తెలుసుకుంటూ తర్వాత చిన్నగా ఒక రెండు రెండు సెషన్స్ అయినా అంటే మూడో సెషన్ నుంచి మనం టీచ్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి మీలోనే ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో ఎంతమంది ఇచ్చారో నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ సెషన్ మనకి పదమూడో బ్యాచ్ పదమూడో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పదమూడో బ్యాచ్ కి మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్కరు ఎవరెవరు టీచ్ చేయాలనుకున్నారు ఇక్కడ కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు రెండు ఏవైనా కానీ రెండు టాపిక్స్ ఇచ్చేయాలి ఓకే ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ లో అట్లా ప్రతి ఒక్కరు అట్లా టీచ్ చేస్తూ పోతే ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనము నేర్చుకుని నేర్చుకుని ఎంత నేర్చుకుంటాం నేర్చుకున్నామా లేదని తెలియాలంటే ఊరికి చెప్పినప్పుడే తెలిసేది లేదా మనం అనుకుంటాం నాకు తెలుసు తెలుసు అనుకుంటుంటాం కానీ ఇంకోరు చెప్పమన్నప్పుడు మనం ఎంత నేర్చుకున్నా మనకు తెలిసిపోద్ది నేర్చుకోకపోతే కూడా మనం నేర్చుకుని ప్రయత్నం చేస్తాం చేసి మనం ఊరు చెప్పాలి కాబట్టి నేర్చుకుంటాం ఇది రెండు టూ టైప్స్ బెనిఫిట్ అనమాట దీనికి సో ఈ నవంబర్ లో ఎంతమంది సెషన్స్ ఇస్తారో చూద్దాం తర్వాత ఆ విధంగా నేను కన్నడ లో గానీ ఇంగ్లీష్ లో గానీ హిందీలో అందరికి చెప్తున్నాను వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళే చేసుకోమని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు పదమూడు బ్యాచ్ లో అయితే పదమూడు పద్నాలుగు బ్యాచ్ లో అయితే కూడా మనం ఒకటో బ్యాచ్ రెండు బ్యాచ్ లో ఉన్నట్టు అంత ఫీలింగ్ ఉంటే కష్టం అంటే దాని నుంచి మనకి ఏం ఫలితం అని చెప్పండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఏ ఏ డైరెక్షన్ లో ముందుకు వెళ్తున్నాము అది ఆలోచించలేదు పదమూడు అంటే పదమూడు బ్యాచ్ లకు వచ్చేసరికి మనలోనే మాస్టర్స్ తయారై మనలోనే మనం స్వాధ్ మంచి బుక్ స్వాధ్యాయం చేస్తూ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ బుక్స్ స్వాధ్యాయం చేయడానికి మన పిఎస్ఎస్ఎం లో ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు మేడం లిస్ట్ పెట్టారు రెండు గ్రూపులు లిస్ట్ పెట్టారు ఆ లిస్ట్ జస్ట్ ఆర్డర్ ఇస్తే మీ ఇంటికి ఒక సుమారు ఒక వంద బుక్లు వచ్చి పడతాయి ఈ వంద బుక్లను కరెక్ట్ గా మన జీవితం ఎండ్ లోపల చదివి అర్థం చేసుకుని అందరికి పంచుతూ పోయి ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పంచుతూ పోతే చాలు అంతకంటే ఏం అక్కర్లా అంతకంటే గొప్పగా ఏం చేసేది లేదు భూమి మీద అంతే ఆ బుక్కులు చదివి ధ్యానం చేసి బుక్కులు చదివి బుక్కుల జ్ఞానం తెలుసుకొని ఇంకో పంచి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా వాళ్ళు మారిపోతే ఇక మనం చేసేది ఇంతే ఇంతకంటే అక్కర్లేదు ఇంకేమైనా గొప్పగా నేను చేస్తానంటే అది మీ ఇష్టం దాని తర్వాత మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తానంటే మీ ఇష్టం మీరు చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం ఏమి చేయకుండా నేను గమ్మున ఒక చోట కూర్చుంటానంటే కూడా ఓకే మీరు మీరు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందేంత వరకు మీ ప్రయత్నం కరెక్ట్ గా ఉండాలి ధ్యానం చేయాలి జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి మాస్టర్స్తో మాట్లాడాలి కొద్దిగా సేవ చేయాలి ఎక్కడెక్కడ ధ్యాన కార్యక్రమం నడుస్తుంటే అక్కడికి పోయి వాలంటీర్ గా నేను సేవ చేస్తాను అని చెప్పి మీరు మీరే తీసుకొని చేయాలి ముందుకి ఇప్పుడు మాదార్ ఫౌండేషన్ ఉంది ఈ సంస్థ కూడా మీకు ఏం చేయగలరు నేను నాకు టైం ఉంది నేను ఏదో ఏదో రాస్తాను లేదా అక్కడ ధనం ఉంది నేను చేయగలను అట్లా మీకు ఏది అంటే మన్ ధన్ ధన్ అంటాం కదా ఆ మనసు ఆ ధనము ఈ శరీరంతో ఏమైనా చేసేటువంటి ఈ మూడిటితో ఏం చేయగలితే చేయాలి మనం ఏం చేస్తామంటే అన్ని నేర్చుకుంటాం అన్ని లోపల అది ఇప్పుడు ఎట్లా లోపలికి నింపుకుంటా ఉండేది అనమాట లోపలికి వేసి 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 అది నిండుతూనే ఉంటుంది కానీ అది బయటకు వచ్చేది ఎప్పుడో తెలియదు అట్లే అది నిండి నిండి అది ఎక్కడ పోతో తెలియదు అట్లా అయిపోయింది మన పరిస్థితి కదా అవును సార్ అది అంటే మనం తీసుకునే తీసుకునేది మాత్రం తెలుసు ఇచ్చేది తెలియట్లే మనకి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం అంతే కదా సార్ ఇస్తే ఎంత రావచ్చు కానీ ఇవ్వడం మనం చే ఇవ్వడం చేయలేదు చేయట్లేదు కాబట్టి ఉన్నది కూడా పోతుంది ఇచ్చే వాళ్ళకు ఉన్నది పోదు ఇంకా కొత్తగా వస్తాయి ఇంత కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడే దాని ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న ధనంలో తీసుకెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో ఖర్చు చేస్తాం కదా 
అది ఎలాంటి ఖర్చు అంటే వృధా ఖర్చులు అది ఆలోచిస్తేనే అంత వేస్ట్ ఖర్చులు చేస్తుంటాం కానీ ఇట్లా ధ్యాన కార్యక్రమాలకి పిఎస్ఎస్ నడిచే ఎన్నో పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి పోయి ఒక ఐదు వందలు డొనేషన్ తీసుకొని ఇవ్వడానికి కూడా మనసు రావట్ల అది ఎందుకంటే మనం ఏం నేర్చుకుంటాం మనకే తెలియట్ల మనలో ఏం పరివర్తన వచ్చిందని చూస్తే చివరికి పరివర్తన లేదని అర్థమైపోతుంది చది చదివేది పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు తర్వాత నేర్చుకునేది భాషలు అంటే మనం స్పీచ్లు ఇచ్చేది ఇవన్నీ కాదు మనలో నిజంగా పరివర్తన వచ్చిందంటే ఇవన్నీ ఉదాహరణ లేదు మన మన యొక్క నడవడిక ఎలా ఉంది మన జీవితం ఎలా మారింది అని చెప్పడానికి ధ్యానం ద్వారా మారిన జీవితం ధ్యానం ద్వారా వచ్చిన ఒక నవ నవ జీవితం అని చెప్పొచ్చు అలాంటిది ఎలా ఉండాలంటే ముందు ధ్యానం ముందు ధ్యానం తర్వాత చూసుకుంటే జీవితం ఎలా ఉండాలంటే మన మనలో ఎంతో ప్రేమ ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తి మీద ప్రతి జీవి మీద ప్రేమ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండోది ఇంకోటి సహాయం చేసేటువంటి అవకాశం ఎక్కడ వస్తే అక్కడ తీసుకోవాలి నాది మనది అనేది రెండు తీసేయాలి ఓకే ఇక్కడ మనది నాది అని ఏమీ లేదు అది తీసేయాలి ఓకే ఆ తర్వాత మనం ఎక్కడ సేవ అవకాశం ఉంటే పోయి సేవ చేస్తూ ఉండాలి మన్ తన్ ధన్ మూడి పోయించి ఏం కావాలంటే అది అలా చేస్తూ ఉండాలి మన సొంత సాధన చేసుకుంటాం సొంత సాధన కంటిన్యూ చేస్తుండాలి ఇంతే చేయాల్సింది ఇంతకంటే ఇంకేం చేయక్కర్లేం ఎప్పుడు మన లాస్ట్ శ్వాస ఉంటుందో అది వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అంతే కదా అంతే సార్ వచ్చిన పని అయిపోయింది వెళ్ళిపోవడం అంతే అంతే ఈ మాత్రం చేస్తే చాలు చేద్దాం సార్ అంత ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ నమస్తే మేడం నేను జ్ఞానములకు వచ్చిన తర్వాత చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాను నేర్చుకోవడంతో పాటు నేను పాటిస్తూ ఇంకో నలుగురికి పంపుతున్నాను అది ఏంటంటే నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ నేను వాడే పేస్ట్ తీసేసాను వాడుతున్నాను తాగే నీళ్లలో అంతకుముందు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నిలబెట్టేవాడిని ఇరవై లీటర్లో అది తీసి స్టీల్ పెట్టి అందులో రాగిది వాడుతున్నాను నేను తాగే చెంబు కూడా రాగి చెంబులోనే ఉంటాయి ఉదయం సాయంత్రం దీంట్లోనే వాడుతూ ఉంటాయి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎస్ అదేవిధంగా నేను తీసుకున్న ఆహారం మాతాజీ గారు చెప్పినట్టుగా ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ లో చేంజెస్ వచ్చేసినాయి పూర్తిగా పెరుగన్నం ఈ పొల పొలగన్నం టైపు ఇంకోటి బెల్లం అన్నం పులిహోర అట్లా మనకి మాతాజీ గారు ఎట్లా చెప్పారో చక్రాకు సంబంధించినవి అవే యూజ్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా అవి మా ఫాదర్ కూడా పెడుతున్నాను ఇది నేను తెలిసి నేను చేసింది నేను ఒక్కడ తినకుండా నా షాప్ షాపులో వచ్చిన నలుగురు పెడతాను వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుంది అని దాని పవర్ కూడా ఉండేది అని అట్లానే నేను బయట ఫీల్డ్ కూడా తిరుగుతా ఉంటాను ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన చోట ముద్దల గురించి చెప్తాను నేను వెళ్ళిన చోట ఒక అతను ముందు రోజు నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి ఇట్లా ఇట్లా ఇబ్బంది పడ్డాను నాకు ఈ ప్రాబ్లం అయింది అని చెప్పారు నేను ముద్దల ద్వారా వాళ్ళ మేడానికి చెప్పాను ఆవిడ చెప్పి ఇలా ఇలా చేపిస్తాను అండి నాకు మార్క్ వచ్చిందని వాళ్ళు చెప్పారు నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో కూడా మాట్లాడాను ఇప్పుడు బాగుందని పర్లేదు ఆరోగ్యం అని చెప్పారు వాళ్ళు అదేవిధంగా నేను ఈ పిరమిడ్ కూడా తీసుకున్నాను ఇది వాటర్ మీద పెడుతూ ఉంటాను నేను తాగే వాటర్ మీద నేను ఇది చేసుకుంటాను ధ్యానం చేసేటప్పుడు పిరమిడ్ వెరీ గుడ్ స్వాధ్యానికి బుక్స్ కూడా తెప్పించుకున్నాను మా సార్ అవి కూడా నేను రోజు చదువుతూ ఉన్నాను ఇంకా టైం దాని కోసం ఎక్కువ స్పెండ్ చేసి చాలా తక్కువ చేస్తున్నాను ధ్యానం కూడా ఒక రెండు గంటలు అట్లా చేస్తున్నాను ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం పూట బయట ఫీల్డ్ కానీ షాప్లో సరిపోతుంది ఇంకోటి నేను మూత్ర చికిత్స కూడా బిగిన్ చేశాను మాస్టర్ ఒక లీటర్ నుంచి వన్ లీటర్ వరకు అట్లా చేస్తున్నాను అంటే డే బై డే అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాను దాన్ని ప్రతి రోజు చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పేది గురువులు చెప్పేది ప్రతిది మొన్న విశ్వ విశ్వం ప్రసాద్ మాస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన అలవాట్లు కొన్ని ఎలా ఉన్నాయో ఒక్కొక్క గురువు గారు చెప్పే దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్కటి నా జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఇంకో నలుగురు చెప్తున్నాను వీడియోలు పంపిస్తాను షేర్ చేస్తున్నాను నాకు తెలిసిన మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ నాకు ఎవరైనా పలానా ప్రాబ్లం ఉందంటే ముందు ధ్యానం ధ్యానంతోనే మాట్లాడుతున్నాను ఈ ప్రాబ్లం ఇది మీరు చేసుకుంటే దీంట్లోంచి బయటకు వస్తారు మీరు ఎన్ని మందులు వాడినా ఎన్ని రకాలు ఆ ట్రీట్మెంట్లు ఈ ట్రీట్మెంట్లకి వెళ్ళినా మీరు చేసే చేసుకోండి దీన్ని బిగిన్ చేసి దాంట్లో దీంట్లో మార్క్ ఎంత వచ్చిందో చూడమని చెప్తాను దీని ద్వారా మార్చుకోమని చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మాస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ అన్ని టైం తక్కువ కాబట్టి ఈసారి ఇంత మాత్రం మీరు చేస్తున్నారంటే 
సమగ్ర స్వాస్థ కార్యక్రమానికి ఒక సార్థకత మిగిలింది అనిపిస్తుంది మీ ద్వారా మీరు ప్రతి ఒక్కటి అంటే బాహ్య జీవితంలో ఇటు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో రెండింటిని కూడా అలవాటు చేసుకోవడానికి మీరు పూర్తిగా మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు మీ వంతు ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా జరిగింది దానికి మీకు అభినందనలు రైట్ సదాశివం సార్ ఇంకొక రెండు తీసుకొని ఇంకా క్లోజ్ చేద్దామా ఇప్పటికే పదకొండు దాటింది రైట్ చెప్పండి సార్ సదాశివం సార్ మాట్లాడండి నమస్తే సార్ నమస్తే ఈ మహావీర్ మహావతార్ ఫౌండేషన్ పెట్టినటువంటి ఈ కోర్సు పూర్తిగా చాలా చక్కగా ఉంది మాట్లాడుకున్నా ముఖ్యంగా ఈ మాస్టర్స్ అందరికి పాల్గొన్న వాళ్ళకి మాకు బోధించిన వాళ్ళందరికీ ఆత్మ ప్రమాణాలు తెలియజేస్తూ అలానే ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వప్రసాద్ గారు తర్వాత ఫ్లూట్ లక్ష్మి గారు సంపూర్ణ జ్ఞానం చేయించారు అలానే పన్నెండు ట్యాబ్లెట్స్ గురించి చెప్పారు చాలా బాగుంది అది అందరూ ఆచరించాల్సినటువంటి ఆ టాప్ ట్వెల్వ్ ట్యాబ్లెట్స్ చేత పుస్తకం కూడా తెప్పించుకోవాలి సార్ మొన్న నిన్న లిస్ట్ చూస్తున్నాను మీ దగ్గర నుంచి అలానే మాకు చక్రాస్ గురించి చెప్పారు నేను ఎక్కడ ఇంతవరకు దాదాపు ఒక పది పదిహేను యోగా సెషన్స్కి వెళ్ళాను కానీ చక్రాల గురించి ఆ మాతాజీ విద్యానంద గిరి మాతాజీ ఆ శివ మాస్టర్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు వారికి ప్రణామములు అలానే ఈ శివంబు గురించి ఇప్పుడే మన తోటి మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఆయన ఆచరిస్తున్నారని డాక్టర్ సిఎస్ రాయుడు గారు ఆయన చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ ఈ ఈ సెక్షన్ మొత్తంలో ఈ ముక్తి ప్రసాద్ గారు మొన్న నిన్న కాక మొన్న నిన్న నిన్న సెక్షన్ లో ఒక పెద్ద అంటే దాదాపు మా ఏజ్ గ్రూప్ అదే అనుకోండి అరవై 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 ఆరు అరవై ఏజ్ లో ఆమె చాలా చాలా చక్కగా వైబ్రేట్ అయ్యారు సార్ నిజంగా అలాంటి శక్తి కలిగినటువంటి విశ్వప్రసాద్ గారికి ప్రణామం తెలియజేస్తున్నాను స్పెషల్ గా ఆయనకి ఆయన కలవాలనుకుంటున్నాను రేపు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే అలానే గుంటూరులో నేను ప్రస్తుతానికి గుంటూరులో ఉంటున్నాను గుంటూరులో ఈ పిరమిడ్ యోగా సంబంధించినటువంటి కార్యాలయాలు కానీ లేకపోతే ఈ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎవరైనా తెలియజేస్తారని కోరుకుంటున్నాను సార్ నేను వెళ్ళలేదు ప్రస్తుతానికి అక్కడికి అది ఒకటి తెలియజేస్తా మరీ ముఖ్యంగా ఈ సెషన్ నిర్వహిస్తూ చాలా ఓపిక గా ఇరవై ఒక్క రోజులు పొద్దున పూట సాయంత్రం అని కరెక్ట్ గా టయానికి వస్తూ మళ్ళా కాలాతీతమైనా సరే ఉండినటువంటి మీ రంగనాథ్ కి సార్ కి మీకు అలానే లలితమ్మ గారికి అందరికి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తాను ఇంత మంచి సెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి ఈ మహావీర్ ఫౌండేషన్ మహావతార్ ఫౌండేషన్ కి ఇలా నా దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ మన మైసూప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఈ యజ్ఞం ఇలానే కొనసాగు ఎంతో మంది మీ దగ్గర జ్ఞానాన్ని పొందాలని అలానే ఏ విధంగా సహాయం చేస్తూ ఇలా ఇది కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది పిల్లలు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడానికి ముద్ర ఏమైనా చెప్తారేమో అని పిల్లలు పిల్లల కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగడానికి ఈ ముద్ర చిన్న ముద్ర మొదటి ముద్ర ఇది ఓకే మొదటి ముద్ర ఇది ఇది చెప్పండి వాళ్ళకి తర్వాత షణ్ముఖ ముద్ర ఉంది షణ్ముఖి ముద్ర ఆ షణ్ముఖ ముద్ర అంటే ఇట్లా ఇట్లా పెట్టాలి ఇలా పెట్టి ఇలా పెట్టుకుని ఇలా పెట్టి ఇలా ఇలా పెట్టుకొని ఇట్లా ఇలా పెట్టుకొని శ్వాసను గమని శ్వాసను తీసుకుంటూ వదలచ్చు అంటే మన యొక్క అనులోమ ఇలా ఉంది కదా అలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు లేదంటే ఇట్లా పెట్టుకొని ఓం మంత్రం చెప్పేయండి ఒక ఐదు సార్లు పది సార్లు చెప్పేయండి ఓం మంత్రం సరిపోద్ది ముద్ర అయితే ఇలా చేయాలి ఇది షణ్ముఖ ముద్ర ఇది కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఓకే అదొకటి ఇంకోటి ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు పిల్లలు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఊరికే అన్ని అన్ని వేళ్ళు ఇట్లా టచ్ టచ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది ఆకిని ముద్ర ఆకిని ముద్ర ఇది చూడండి ఇది ఇలా పెట్టుకోమని చెప్పండి ఊరికి ఖాళీ కూర్చున్నప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకోండి అంతే అవి చేస్తే చాలు అయితే మా బాబుకి స్క్వింట్ ఉంది సార్ ఈ ధ్యానం వల్ల క్లియర్ చేసుకోగలుగుతామా సార్ మేము ఏముందమ్మా 
స్క్వింట్ మెల్ల కన్ను లాగా ఉంది సార్ కొంచెం మెల్ల కన్ను ద్వారా అనేది అది పుట్టుకతో వచ్చిందా ఎప్పుడు వచ్చింది మేము గమనించింది అయితే నైన్ మంత్స్ అప్పుడు గమనించాం సార్ ఓ అలా అయితే పుట్టుకతోనే అది స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది సో అలాంటివి అలాంటివి ఏమైంది అంటే చాలా తక్కువ అనమాట అవి వచ్చేసి మన యొక్క సంచిత కర్మల్లో ఒక కర్మ మనం అనుభవించాల్సి ఉంటుంది ఈ జీవితంలో అలాంటిది ఒకటి తీసుకుంటాం మనం మనమే ఎంచుకొని వచ్చాం కదా మన జీవితాన్ని కాబట్టి వల్ల అది ఉంటుంది అది అలానే కొనసాగుతుంది అయితే కన్నులో ఏమైనా సమస్యలు క్యాట్రాక్ట్ అవి అవి అట్లాంటివైనా సమస్యలు ఉంటే రోజు మీ యొక్క మూత్రాన్ని ఫ్రెష్ మూత్రాన్ని ఒక రెండు రెండు చుక్కలు ఇక్కడ వేసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా క్యాట్రాక్ట్ కానీ కంటి సమస్యలు కానీ కంట్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా తొలిస్తుంది డౌట్ లేదు అంటే ఇప్పుడు బాబు మూత్రాన్ని వేయమంటారా సార్ వేయచ్చు వేసి మీరు ప్రయత్నం చేయొచ్చు రెండు రెండు చుక్కలు అంతే రెండు చుక్కలు ఇక్కడ రెండు చుక్కలు ఇక్కడ అది కూడా ఫ్రెష్ గా ఉండాలి ఓకే ఓకే సార్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఓకే ఓకే సార్ రైట్ థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ ఐ ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తా ఉన్నా కూడా ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇలా తీసుకెళ్ళడము ఇలా తీసుకెళ్ళడము ఇవి ఐ ఎక్సర్సైజ్ ఒక కన్ను క్లోజ్ చేసేసి ఇంకొక ఒక కన్నుతో చేయించడం ఈ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కూడా కొంచెం మెరుగైతుందండి దానికి థెరపీలు ఉంటాయి ఆ థెరపీ చేయించారంటే మంచిగా ట్రీట్మెంట్ అవి ఎక్సర్సైజ్లు అవి కూడా బాగా పనిచేస్తాయి సార్ నిన్న మాట్లాడిన అన్న లక్ష్మి గారు ఉన్నారు సార్ ఆవిడతో ఒకసారి మాట్లాడి అమ్మా లక్ష్మి గారు అన్యూ చేసుకోండి అమ్మా వాళ్ళు కొత్తగా చేరారా అవును సార్ టూ డేస్ అయ్యండి ఓకే ఓకే నమస్కారం అండి ఇన్నంతసేపు చాలా బాగుందండి కానీ నాకు ఎలా ఉందంటే చాలా చాలా అనుభూతి చాలా బాగుంది నాకు అరుణాచలం వెళ్ళొచ్చినట్టుగా అసలు చాలా గిరి ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఓంకారం కూడా చక్కగా వింటూ ఉన్నాను అయినా మనస్సు అలా తేలిపోతూ 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 స్థాయి పెరిగిపోయినట్టుగా స్థాయి ఇలా ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు స్థాయి పెరిగిపోయినట్టుగా శరీరం బాగా తేలికైపోయినట్టుగా తర్వాత ఆనందంగా చక్కగా ఏదో గిరి ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా లింగ దర్శనం చేసుకున్నట్టుగా అలా అనిపించిందండి అనుభూతి తర్వాత అండి ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారము లేలా సిద్ధశుద్ధి లేని శివ పూజ లేలా బాండు శుద్ధి లేని పాఠమేలా విశ్వదాభిరామ వినరవేమ బాండ శుద్ధి లేకపోతే మనం ఉపయోగించే పాత్ర శుద్ధంగా లేకపోతే మనం ఏ ఆహారం చేస్తే కూడా అది వేస్టే కదా అలానే ఆత్మశుద్ధి లేకుండా ఎన్ని ఆచారాలు పాటిస్తే కూడా ఆచారం ఏం లాభం లేదు ఎన్ని పూజ ఎన్ని పూజలు చేసినా ఏం చేసినా మన ఆత్మశుద్ధి ఉండాలి కదా ఫస్ట్ సో ఆత్మశుద్ధి కావాలంటే మనస్సు అదే మనస్సు శుద్ధి కావాలి ఫస్ట్ మనస్సు శుద్ధి అయిపోయి మనస్సు నిశ్చలం అయిపోతే అప్పుడు ఆత్మ యొక్క జ్యోతి వెలుగు వెలుగుతా వస్తుంది తర్వాత మనకి నలుగురు తల్లులేటండి ఆ నలుగురు ఎవరు అంటే భూమాత గోమాత జగన్మాత మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లి మాత 
రైట్ మా అమ్మ వచ్చేసి పెట్టిపోయేది అవ్వడం వల్ల నవ్వడం అనేదే మర్చిపోయారంట సార్ అలా అయిపోయింది ఇవాళ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారా చూడండి సార్ నిన్న ఒక నవ్వేశారు సార్ అద్భుతంగా నవ్వేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇంకా ఆనందమే ఆనందం కదమ్మా చాలా 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 ఆనందం మేడం గారు అసలు నవ్వు అనేది అసలు లేదు నాలో అది అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో నాకు తెలియదు నాకు అంత నవ్వుగా ఎంత ఆనందంగా ఉండేదాన్ని మా వారు సర్గస్తలు అయ్యారు ఇప్పుడు రేపు ఇది నవంబర్ కి నవంబర్ ఫస్ట్ కి రెండు సంవత్సరాలు అసలు అది జీర్ణించుకోలేకపోయానండి అసలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నా కానీ ఈ మూడు రోజులు బట్టి మనస్సు మాత్రం చాలా 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 ఆనందంగా ఉందండి ఎప్పుడైతే మనస్సు ఆనందంగా ఉంటుందో మీరు మర్చిపోగలుగుతారు ఎవరినైనా కానీ ఎందుకు ఎందుకు మీరు మర్చిపోలేకపోతున్నారు ఆ మెమరీస్ ఎందుకు మర్చిపోలేకపోతారు అంటే ఆ మెమరీస్ ఆ ఎంతో పాటు ఉన్న మెమరీస్ మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి అప్పటి రోజుల్లో అందుకని మీరు మర్చిపోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు దానికంత దానికంటే మించిన ఆనందం ఏదైనా ఇస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది మర్చిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాని దానికంటే ఎక్కువ ఆనందం ఇచ్చేటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే ధ్యానం మీరు ధ్యానం ఎక్కువ చేస్తూ పోతే ఆయన ఆటోమేటిక్ మర్చిపోతారు ఓకే మా మ్యారేజ్ అయ్యి కూడా యాభై రెండు సంవత్సరాలండి చాలా ఇదిగా ఉండేవాళ్ళం మేనత్త కొడుకేను చాలా ఆయన మాట అంటే ఒక వేదం లాగా ఉండేది మా ఇంట్లో అందరం కూడా అలా ఉండిపోయేవాళ్ళం అందుకని ఆ అనుభూతులు అనేవి మర్చిపోలేకపోతున్నా మీరు చెప్పినట్టు మధుర తీపి ఇవ్వ చూతారు కదా ప్రతిది ఒక బంధం కదా ఒక ఆనందం అవన్నీ కూడా మర్చిపోలేక చాలా బాధపడుతున్నానండి కానీ ఈ మూడు రోజులు బట్టి చాలా వరకు మన అసలు ముందు నవ్వు అంటూ మనసు పూర్తిగా నిన్న నవ్వుకున్నానండి చాలా ఆనందంగా కానీ ఇవాళ కొంచెం కొంచెం భగవంతుడు ఆయన అనుగ్రహం వల్ల కొంచెం కొంచెం రాగలుగుతున్నాను మీరు రోజు మీరు ఇట్లా చేసుకోమంటున్నారు కాబట్టి ధ్యానంలో ఉన్నాం కాబట్టి మీ అనుగ్రహం వల్ల పరమాత్ముడు అనుగ్రహం వల్ల పరమాత్ముడు దైవదూతల్ని పంపిస్తేనే కదండి మనమైన దేనికైనా రాగలము మా మరదలు ఇలా రావద్దునా అని చెప్పింది మా చిన్న తమ్ముడు భార్య నాకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నలుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు అందుకని మూడు రోజులు బట్టి వస్తున్నానండి చాలా ఆనందంగా ఉందండి గురువు గారు అండి మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇంకా చెప్పండి నమస్కారం అండి ఇంకా ఈ రోజు నుంచి మనకు క్లాసులు ఎండ్ అయిపోతాయి మాస్టర్స్ ఇంకా మంచి మంచి మ్యూజిక్ అంటే ధ్యానం కానీ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళా మంచి వీడియోస్ కానీ షేర్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని చూస్తూ మూడు పూటలా ధ్యానం చేయండి స్వాధ్యాయం చేయండి సజ్జన సాంగత్యంలో ఉండండి అలాగే మళ్ళీ సార్ నాలుగో తారీఖు కదండి మనకు క్లాస్ నాలుగో తారీఖు మళ్ళీ మొదలవుతుంది ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ మనం క్లాసులు ఎలా పొద్దున్నే ఎలా ఉంటుంది ఐదు గంటలకు అలాగే మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు క్లాసులు యథార్థంగా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వారం రోజులు మర్చిపోకుండా ఆ క్లాస్ ఇంకా అబ్బా పొద్దున్నే లేయాల్సిన పని లేదులే అనుకోకుండా పొద్దున్నే లేచి చక్కగా ధ్యానం చేయడం ఏదైతే అలవాటు అయిందో అలవాటును కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ చేయాలి అది ఈ ఐదారు రోజులు మాత్రం బ్రేక్ చేస్తే మళ్ళీ తర్వాత కష్టం అవుతుంది మీకు ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఐదు గంటలకు సెషన్ పొద్దున అంటే సో ముందుగా లేస్తాము ఒక నా ఒక గంట ఒక గంట ముందు లేస్తాము లేచి అంత రెడీ కావాలి అలాంటిదే కంటిన్యూ చేయాలి మళ్ళీ ఐదు రోజులు బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మన్ అదే మన ఫోర్త్ నుంచి అప్పుడు కష్టపడుతుంది వీళ్ళు కష్టమవుతుంది ఆ యొక్క దేహానికి అలవాటు అయిపోయింటుంది కదా దాన్ని సాధ్యమైన వరకు కంటిన్యూ చేస్తూ పోవాలి క్లాసు ఉన్ని లేకపోని ఆ ఇది ఆ టైంలో లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఫ్రెష్గా కాలకృత్యా తీర్చుకొని పోయి ధ్యానంలో కూర్చొని ఈ ఐదు రోజులు ధ్యానం చేయండి క్లాస్ ఉండదు కదా అక్క మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని కూడా ధ్యానం చేయొచ్చు పారిజాత మేడం గారు కూడా చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు సార్ ఈ క్లాస్ చాలా అద్భుతంగా చేశారు మేడం కూడా అందరూ క్లాప్స్ ఒకసారి పారిజాత మేడం కి తర్వాత లలిత మేడం గారికి ఇంకా అందరికంటే ఎక్కువ ఎక్కువ క్లాప్స్ గట్టిగా క్లాప్స్ అనమాట మేడం కి ఆమె ఆమె చేస్తున్న కృషి 
సో ఎలా ఉంటుంది అంటే రైట్ టైంలో మెసేజ్ పంపించేది కానీ అందరు మాస్టర్లను ఆమెనే కోఆర్డినేట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్నారు సో దీనికి ఎన్ని చెప్పుకున్నా ఎన్ని మాటలు చెప్పినా అది తక్కువే అలాంటి సేవ అనేది అందరూ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మిత్రులారు సో మీకు ఏమి సాధ్యమవుతుంది అది మేడం కాంటాక్ట్ కండి మీరు ఏం చేయాలో ఆమె చెప్తుంది ఆల్రెడీ లీడ్స్ ప్రారంభి ప్రారంభ అయినట్టున్నాయి రేపు వస్తాయి చెప్పాలి ఆ నెంబర్స్ మీకు షేర్ చేస్తాం పది నెంబర్ రోజుకు ఒక పది ఫోన్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇస్తాము వాళ్ళ పేరు ఉంటుంది వాళ్ళకి కాల్ చేయడము మేము మహావతార్ ఫౌండేషన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము ఇట్లా అని చెప్పడం ఇంతే ఉంటుంది వాళ్ళకు మనం ఈ యొక్క మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీ ధ్యానము అనేది అది షేర్ చేయడం షేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ లింక్ ప్రెస్ చేసుకొని మళ్ళా మన గ్రూప్లోకి రావడం జరుగుతున్నాం ఇది సేవ ఈ సేవలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనండి మీరు మీ నంబర్ నాకు వాట్సాప్ చేశారంటే నేను లీడ్స్ పంపిస్తాను చాలా అద్భుతంగా జరిగింది సార్ ఈ మంత్ సెషన్ మంచి మంచి మాస్టర్స్ తోను మీ గైడెన్స్ తోను మంచి విషయాలు కొత్త విషయాలు ఎన్నో నేర్చుకున్నాము మేము కూడా ఊరికి వెళ్ళాను చాలా రోజుల తర్వాత వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఎట్లున్నారు వీళ్ళు ఎట్లున్నారు అనే మాటలన్నీ మర్చిపోయి అక్కడ కూడా ధ్యానము ధ్యాన ప్రచారాలే సరిపోయినాయి మొత్తం ఇంకా వేరే ఏం మాటలు లేవు అసలు ఎంతసేపు చెప్పినా గానీ ధ్యానం గురించి లాస్ట్ రెండు రోజులు ఉన్న మా దాంట్లో ఒక రోజు ఈ రోజు ఉన్నాను రేపు రిటర్న్ అయిన నంద్యాల్లో ఆవిడ జాయిన్ అయిపోయారు క్లాస్ కు అట్లా పోయిన చోట అంతా కూడా ఆ పోయిన వాళ్ళందరికీ ధ్యానం మాటలే తప్ప ఇంకా వేరే ఏం మాటలు లేవు సార్ ముందైతే వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి అందరు బంధు బలగం గురించి మాట్లాడుకునేది ఉండే ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం మాట్లాడలేదు పోయినంత సేపు ధ్యానం 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 ఇంతే ఇదే జరిగింది చాలా మీలో ఉన్న ఆనందాన్ని మీరు అనుభవిస్తున్నారు అంతే అంతే అప్పుడు బయట నుంచి అక్కడ ఉండదు కదా మనకి ఏం లేదు మనలో ఉండే ఆనందాన్ని మనం కరెక్ట్ అనుభవించే స్థితిలో ఉంటే బయట నుంచి వచ్చేది పెద్దగా మనకు అనిపించదు అనిపించే ఇంకేం అనిపించలేదు సార్ అసలు ఎంతసేపు ఉన్నా దాంట్లోనే అందరికి దాని గురించి చెప్పడమే యాక్చువల్ గా మా బ్రదర్ వచ్చేసి రమణ మహర్షుల గారి గురించి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎక్కువ వెళ్ళడము అంత నేను ధ్యానం అనేసరికి అంత బాగుందే ఏమైనా చెప్పు భద్రీ గారు గురించి నాకు అంత అనిపించలేదు అంటే ఇంకేం సమస్య వచ్చింది అంటే పూజలు చేయద్దన్నారు అంటే కాదు ఇప్పుడు ఒకటో తరగతి పాస్ అయినా రెండో తరగతి పోకుండా అక్కడే కూర్చుంటానంటే ఎట్లా రమణ మహర్షుల వారు ఏం చెప్పారు అంటే ఆ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో నువ్వు ఎవరో తెలుసుకో అని చెప్పి ఇంకా అదే కదా పత్రీజీ గారు కూడా అన్నారు రమణ మహర్షి గారు ఏమన్నా పూజలు అన్ని ఆపేయమన్నారా అట్లేం చెప్పలేదు ఈయన కూడా ఆ స్టేజ్ దాటి రెండో స్టేజ్ కి వచ్చావయ్యా అది తెలుసుకో నువ్వు అని చెప్తున్నారు ఆ స్టేజ్ దాటుకొని రెండు స్టేజ్ కి వచ్చి ఇంకా అక్కడే ఉంటే ఎట్లా అన్నారు అంటే అప్పుడు ఆ కరెక్ట్ అంటే అది పూర్తి అవగాహన లోపం అనమాట అప్పుడు అట్లా అంటే కొంతమందికి ఏమైతుంది అంటే అదేదో తప్పు ప్రచారము అన్న భావనలో ఉంటారు సార్ ఆ ప్రచార దాన్ని కూడా మనం తీసేయాలి అట్లా జరిగింది అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు శుభరాత్రి అందరికి నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమంలో మీరు అందరూ పాల్గొన్నందుకు అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క పన్నెండవ బ్యాచ్ని మనం ఈరోజు దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాము మరి పదమూడవ బ్యాచ్లో మనం అందరం కలుసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ కూడా గట్టిగా ప్రయత్నం చేయండి సో కొత్త వాళ్ళకి చెప్పడానికి వాళ్ళను సెషన్స్లో జాయిన్ చేయడానికి అందరూ కూడా మరొకసారి ప్రయత్నం చేస్తారని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ రేపు మార్నింగ్ ధ్యానం ఉంటుంది ఆరు గంటలకు అందరూ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి ఆరు గంటల ధ్యానం విశ్వ ప్రపంచ ఆరోగ్య ధ్యానం అని చెప్పి పెట్టాం అది ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా పాల్గొనండి రైట్ థ్యాంక్ యూ